27. Live. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct à la radio sur France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 juin sur France Maghreb 2 et ce jusque 18h comme tous les jours du lundi au vendredi. On est là, votre réel espace de liberté d'expression et aujourd'hui qui va être en partie consacré à ce qui s'est passé hier soir. Un marche, un rassemblement historique, justice pour Adama. Ils étaient 20 000 selon la police, 40 000 selon les organisateurs. Il va falloir trouver le bon chiffre, ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, il y avait du monde hier soir devant le TGI de Paris et il y avait également des chroniqueurs du LGF à l'image de Audrey Pronosti qui est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Pardonnez-moi d'avance pour mon image un peu négligée. D'habitude, je prends un peu plus soin de mon image. Mais je me suis dit que... Non, mais si, quand même, il faut dire ce qu'il y a. Mais je me suis dit que quand même, si vous dites... ça à Christophe, nous, on te voit, nous, Audrey. Oui, mais pour vous, c'est pas pareil, c'est la famille. Et du coup, euh, je me suis dit que si vous avez vu mon live hier, je me suis dit, bah, en fin de compte, vous m'avez vu dans le pire état, donc au final... Voilà. Non, mais madame, madame fait des, des vidéos à 34 000 vues, ça y est, c'est un raconte. Oui. Non, mais j'ai pris l'exemple oui. sur Philippe, en fait. Ouais, voilà. ouais, ouais. Bon exemple. Sur Philippe. Bon. Philippe Boyaki, évidemment, était de la partie hier soir. Ouh Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Et puis, il y avait également notre Céline Bory, notre Céline Nationale. Donc, un dispositif euh, dont on n'a rien à envier aux grands médias. On était présents, on a fait le taf, on a fait le boulot, on a retranscrit ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Philippe nous montrera une vidéo d'un petit montage euh, qu'il a fait de toutes les images qui ont été filmées euh, durant cette soirée, les images fortes, bien sûr. En tout cas, on en reparlera dans un instant. On sera rejoint par Samia Chiki dans quelques instants, par Gabal Abina également pour, euh, bien entendu, euh, commenter l'actualité. Et on aura un invité pour parler violence policière à 17h, Maître Salim Belaki, qui sera avec nous. Et on se posera de multiples questions à propos de cette violence policière que les syndicats de police ont tendance, et c'est peut-être normal d'ailleurs, à rejeter. Peut-on faire le comparatif entre les États-Unis et la France C'est la grande question du jour. On y reviendra évidemment. Et puis la question que l'on vous pose aujourd'hui, la question du jour, donc, euh, à propos de cette euh, soirée d'hier soir, euh, évidemment, qui a réuni 20 000 personnes, et là, c'est le chiffre de la police, euh, 20 000 personnes, donc, lors du rassemblement à Paris euh, pour dénoncer les violences policières. Soutenez-vous ce mouvement C'est la question que l'on vous pose. Euh, vous répondez oui ou non sur Twitter, le grand forum FM2, comme France Maghreb 2, il n'y a pas plus simple, et on prendra peut-être la tendance. On peut peut-être, d'ailleurs, si Philippe est prêt, prendre la tendance de, des votes depuis ce matin, voilà. Alors, est-ce qu'ils soutiennent les auditeurs du LGF à 87,9% 87, qu'ils soutiennent. Donc, il y a, euh, si mes comptes sont bons, euh, 12, et quelques pourcents qui ne soutiennent pas. 12,1, affirmatif. De, voilà, exactement. J'en profite également pour saluer notre ami DJ Nabil, qui est de l'autre côté euh, des manettes, dans les studios. Comment ça va, mon Nabil ça va très bien, ça va très bien, euh, impeccable ici même dans les studios de France Maghreb 2, tout se passe à merveille. Bon super, euh, je te solliciterai euh, dans cette émission bien sûr ouais. pour euh, le quiz, hein. j'ai vu que tu étais un bon joueur et que ouais. tu avais fait un bon score ouais. hier, ouais. tout ouais. à l'heure en, en fin d'émission et tu pourras peut-être même jouer avec nous dans un instant euh, puisqu'on va comme d'habitude pour commencer cette émission nous intéresser à, aux événements qui se sont déroulés un 3 juin et vous allez pouvoir euh, en guise de devinette euh, eh bien, devinez justement quelques événements forts que je vais vous soumettre dans un instant. Bon, alors, eh ben on va démarrer tout de suite, hein, sans plus tarder. On attend les retardataires, bien entendu, que sont euh, Samia Chiki et Gamal Abina. Peut-être pas au courant qu'on a changé d'heure, Gamal. Hein ah, ouais, <rire> Peut-être pour ça. Non, 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 non. Il va arriver, mais oui, non. Normalement, il est au courant qu'on a, on a repris. Enfin, on a informé tout le monde, donc euh, voilà. Abina, non, il, il, pas, pas, il, regarde, il regarde pas les horaires, il a, il a pas de montre. Je suis sûr, il a pas de montre. Ah ouais Bon, okay. on sait quoi lui acheter pour son anniversaire. Ouais, non, mais d'arrêter. Voilà. Bon, Audrey, tu as passé une bonne soirée euh, Alors, je cherche les adjectifs adéquats, mais euh, je pense que c'était ex <rire> exceptionnel. Vraiment. Exceptionnel. Mais il paraît que tu as eu quelques soucis. Ah bah oui, j'ai eu des soucis, mais bon, ça, de toute façon, quand on part dans des manifestations, euh, 
on sait que quoi qu'il arrive, il y a des risques. Euh, maintenant, euh, voilà, je, je suis encore là, c'est l'essentiel. Et puis, en même temps, je ne suis pas non plus... Euh, pas non plus mettre d'ailleurs. Après, le truc, c'est qu'on va pas se mentir, j'ai eu peur quand même. J'ai eu peur. Ah, un elle a eu peur. Donné, ouais, ouais, j'ai eu peur à un moment donné. Euh, le, le, la première prise de, de gaz, en fait, il euh, y a eu un gros euh, mouvement de foule. Et euh, ça, à la limite, bon, on gère. Alors, par contre, effectivement, pour les, euh, les restaurants et les cafés qui étaient ouverts sur le côté, il y avait des gens qui étaient sur les terrasses. Bon, c'était un petit peu bizarre, en fait, comme, euh, comme vision, en fait. Il y avait des gens qui étaient assis, qui étaient en train de voir leur verre et puis, euh, voilà, le mouvement de foule. Euh, mais il n'y a pas eu de casse. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Euh, après… Euh, il y a eu quelques casse et 18 interpellations, ce qui n'est pas énorme hein, pour… Y a, pour alors, sinon, effectivement, sur le retour, à la fin, j'ai vu qu'effectivement, il y a eu quelques, euh, quelques vitrines cassées… Euh, Évidemment, la violence, ça ne résout rien. Et quoi qu'il arrive, je, jamais, jamais j'encouragerai je, ça. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais pour revenir sur l'épisode, sur effectivement, j'ai vraiment peur. C'est que, en fait, je voyais les forces de l'ordre arriver euh, au loin. Je venais de terminer, en fait, le, le, le premier live. Et euh, je me suis dit, c'est bon, je suis large, j'ai le temps. Et en fait, euh, bah, pas du tout, parce que du coup, je ne les, euh, les ai pas vus arriver. Ils ont lancé euh, du coup euh, des gaz. Euh, J'en ai reçu sur la gauche, du coup, je me suis déportée sur la droite. Et après, en fait, j'ai reçu carrément une douille euh, en fait, à, mes, à mes pieds. En fait. Du coup, le gaz, je me le suis pris en pleine face. Euh, là, franchement, j'ai perdu l'équilibre. Heureusement qu'il euh, y a eu deux jeunes en fait, qui m'ont fait pour l'ordre, on ne va pas se mentir. J'ai voulu en fait, me réfugier dans un... Dans un restaurant. Audrey, euh, rapproche ton micro. Audrey, rapproche ton micro, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas bien. Tu, tu, vous m'entendez là Il faudrait rapprocher ton micro. Euh... De ta bouche. Mais c'est pas mon bouche. micro de. Non, c'est mon micro d'ordi, là. C'est pas mon micro de. Bah, visé blanc, bah si. Ah, bon. Essaye. Ouais, Essaye de le rapprocher, voilà. Vous m'entendez mieux, là ouais, Oui, on voilà. entend beaucoup mieux, ouais. Ah bon, bah super. Alors, euh, à quel moment vous m'entendez plus Non, mais on t'entendait, mais pas, on pas très, mais... très fort. Bon, en, tout cas, en tout cas, voilà. Euh, moi, j'ai voulu me réfugier, en fait, dans un restaurant, euh, dans un grec, en fait, et euh, il m'a carrément euh, fermé la porte au nez, quoi. Ah, tu t'es fait jeter Non, mais c'est même pas... C'est même ah, pas... Il m'a fermé la porte au nez parce qu'en fait, je suis arrivée avec tellement de violence, parce que franchement, je ne tenais plus debout. Et ouais, du il coup, a cru que tu allais le braquer je... Non, mais sincèrement, je pense qu'il a eu peur, le gars. Non, mais je suis très sérieuse. Et du coup… Bah, en fait... la tomate ou pas, Audrey <rire> Moi, je voulais juste m'asseoir, en vérité, et ne plus être dans un endroit… Ouais. Est-ce que ouais. tu as ouais. constaté, comme Philippe nous l'a fait remarquer, ouais. que le gaz utilisé par la police était beaucoup plus fort qu'auparavant euh, Alors, si je... si je fais la comparaison avec les gilets jaunes, franchement, ouais. Moi, j'ai trouvé. Parce que déjà, la... le premier contact avec les yeux… Oh là là. Ça tue les yeux. Ça, vraiment, ça tue les yeux. Mais ouais. bon, voilà. Bon. Bon, on en reparlera de toute façon de cette, ouais. euh, de cette belle soirée. Franchement, qui l'eût cru euh, qu'il y aurait autant de monde hier soir En tout cas, opération euh, réussie pour le comité Adama. On en reparlera, ouais. bien entendu. Je précise qu'on a sollicité euh, Assa Traoré et Maître Bouzrou. Assa Traoré, visiblement, qui préfère aller... Ce n'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation dans les grands médias. Voilà, à chacun gère sa communication comme il le souhaite, bien entendu, il n'y a pas de souci. Alors, vous nous suivez. Non, mais ça, Comment ça, ça, Elle reviendra. Ouais, rien ouais, non, bien sûr. Rien n'est gravé dans le marbre. Après, euh, voilà, il y a. Oh, aussi... ça me rappelle une chanson, ça. Non, mais c'est vrai. Il y a, y a, y a, après, il y a peut-être aussi des priorités. Il y, y a un mouvement qui se crée. Il y a effectivement. Plus près le micro, Audrey. Comme tu viens de le dire, en fait, Christophe, je pense que. Enfin, bon, je ne suis pas dans la tête d'Assa Traoré, mais après, il y a effectivement peut-être un, une communication qui doit se faire euh, à partir du moment où, de toute façon, certes, il euh, y a en fait y a la dénonciation des violences policières et il y a aussi l'écho par rapport à, à la mort de, de, de Floyd. En fait, on ne va pas se mentir. Bah, Donc, évidemment, évidemment, on en parlera parce que ça a eu un impact, bien entendu. Bon, vous qui nous regardez, euh, qui êtes fidèles. Et on vous en remercie d'ailleurs sur Christophe Le Grand Forum, la page Facebook. Euh, je vous invite bien entendu à liker, mais aussi à partager. C'est très important pour que l'on fasse euh, connaître un maximum cette émission, cet espace de liberté rarissime qui nous reste encore à la radio et dans les médias. Donc, n'hésitez pas à partager. Je compte sur vous, mesdames, messieurs. Et vous commentez. On se fera le relais de tous vos commentaires dans un instant. On va tout de suite se faire la pub dans un instant. L'éphémérite des événements 
de ce qui s'est passé un 3 juin. Et puis, on attaque, bien entendu, dans le dur avec, euh, bien entendu, cette question du jour que l'on vous pose. Est-ce que vous soutenez ce mouvement On va tenter de décortiquer ce qui s'est passé hier soir parce que nous avons deux protagonistes qui étaient sur place avec nous aujourd'hui. Philippe Boyaki, le, le reporter en chef euh, du ouais, NGF, non. et Audrey Pronosti, également hier présente sur place. Il y avait aussi euh, Céline Bory. Euh, voilà, en tout cas, ils vont nous, nous dire comment ça s'est passé, comment ils ont ressenti les choses, quelles, quelles images fortes ils ont retenues. Et, euh, et Philippe nous montrera un petit montage de, des différentes vidéos qui ont été faites par l'équipe des reporters du LGF. Restez bien avec nous, c'est là que ça se passe. On n'a rien à envier aux gros médias, ça se passe sur France Pagrep 2 et on est très content d'être là tous les jours de 16h à 18h. A tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Maghreb 2. Et on reste en live, bien entendu, euh, sur France Maghreb 2, euh, avec, euh, sur, sur Christophe Le Grand Forum, pardon, avec Audrey Pronosti, hein, qui, a, qui a une tête euh, à ne pas voir aujourd'hui. Voilà. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez poser une petite question intime à Audrey Pronosti, allez-y, hein. c'est le moment. Ouais. Euh, une question que vous n'auriez jamais voulu poser à Audrey Pronosti, n'hésitez pas, faites-vous Et... plaisir. Mais, mais, euh, je... Alors, je n'étais pas du tout au courant, donc euh, attention aux questions. Hein ouais. Alors, Audrey Pronosti est-elle célibataire Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Euh, à vrai dire, ça ne regarde pas. Voilà. Mais en fait, je crois que ça n'a aucun rapport en fait, avec le sujet. Mais bon. Oui, non, mais on s'en fout, en fait. On voilà. est là pour. Non, il... attends, 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 Audrey. À, 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 à l'instar des autres émissions, nous, ici, on ajoute transparence totale avec oui, nos auditeurs. Oui. Parce que c'est à eux qu'on doit tout. S'ils mm -hmm. ne sont pas là, on n'est rien, nous. Donc, oui, forcément. Oui. Rattrape-toi comme tu peux. Je remercie les auditeurs qui nous disent bonjour, euh, qui ont partagé. Sabine, bonjour, bonjour. Et, euh, bonjour Philippe. Ah, Sabine, tu vois, elle a une préférence. Elle préfère Philippe bonjour Sabine. Là, une petite question intime pour moi et qui euh, euh, Non, mais ça y est, c'est déjà fait avec Sabine. Ah, ah bon Ah, on a déjà parlé intimement. Ah, Sabine, elle est ouais. repartie. Ça dit intime, elle est repartie. Ouais, ah, ouais. ah, c'est pour ça. Moi, j'ai dit que c'est voulu encore pour diviser. Sabine Chiki Tu nous entends Samia, tu nous entends euh, on je ne sais pas, pas si elle nous entend, ah. mais en tout cas, ah. nous, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Alors, Bonjour, Samia. Euh, il faut que tu te reconnectes. Et comme elle est administratrice, je ne peux pas te déconnecter, Samia. Donc, tu t'en vas toute seule. Ah, voilà, ça y est, elle est faite. Monsieur Gamalabina dans et, et, le métro avec un masque. Monsieur ah, Gamalabina, il est, il est où, Gamal Il est dans le métro. Qu'est-ce que tu fous, là Tu es dans le métro Je suis en retard. Oh là là, extraordinaire. C'est ça la magie d'Internet. Tu vois, même en retard, il peut faire de la radio, le mec. Oh là là. Ça, c'est du live. T'es quelle station, là, que, que les gens viennent te saluer Église de Pantin, j'ai balancé, je m'en fous, trois fois. Merci, Sophie. <rire> Gamalabina, Église de Pantin. Si vous êtes à Église de Pantin, allez-y. Hein. Allez le saluer, il est là. Oh, merci, il est... Mais qu'est-ce qu'il fait, Philippe ouais, ouais, pas, pas, Philippe, il est en train de se faire un auto-kiff. Voilà. Ouais, mais non, mais est il, est, il est, mais elle dit, euh, Philippe, tu as mes préférences. Sophie, elle dit, Philippe, j'adore, il est trop gentil. Bah, tu vois, j'ai plein de... C'est euh, ce parce que vous ne le connaissez pas. Oui, et puis je pense aussi qu'il il, il, en fait, il affiche que les commentaires qui l'arrangent, je pense. Ouais, hein on regarde, oui. Philippe, président. Ah. Philippe, <rire> que tu remplaces Christophe. Enfin, tu vois, je ah, pas, bon. Inchallah Oh ben, bah, ça, ben, ça. Ça va y aller. Ah non, ah non faut, je, je vais être obligé de me, de me taper Attends, tout le temps. Tu sais que je commence, à, eh, je commence à vieillir. Peut-être que je pense à, à, à me trouver un remplaçant, une remplaçante. Ou une remplaçante. Bon, est, ça y est, c'est complet. Est, ah, voilà, Samia, elle est là. C'est Gamal, il est. Bonjour, Samia Chiki. Il apporte des clichés. Salut. Comment ça va, ma Samia Ça va, et toi, Christophe Salut, Audrey. Salut, Philippe. Salut, Gamal. Salut. Salut. Salut, euh, Salut. Euh, Salut. Gamal, il est dehors dans la rue. Audrey, elle est chez elle, masquée, cachée. Non. Et puis, là, nous, on est démasqués avec Philippe, comme d'habitude. Très bien. Elle dit, euh... Je tenais vraiment à, à, te, à te féliciter euh, publiquement devant tout le monde pour ce magnifique forum que tu nous as organisé ce week-end et euh, ah, auquel tu as fait profiter les, les spectateurs de la page Christophe Le Grand Forum. Un, un forum virtuel autour des, des métiers qui était extraordinaire avec des invités de qualité. Ouais, ouais, ouais. Bravo, Samia, pour cette... Bah, merci, merci à toi, merci à l'équipe bah, d'avoir euh, couvert euh, aussi cette, cet événement. C'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de participants euh, grâce, grâce au LGF, il faut le, il faut le dire. 
Euh, et ouais, ça a été un, un très très beau moment. Euh, on a partagé euh, beaucoup, le beaucoup, grand forum des... avec Christophe Rau sur France Maghreb 2. On, on est de retour en direct à la radio. Merci d'être avec nous, avec Sabia Chiki qui nous a rejoint. Oui, parce qu'on était en live sur Facebook. Là, on est en direct à la radio maintenant. Ça y est, la pub est terminée. Bonjour, ma Sabia. Comment ça va Ça va très bien, Christophe et toi. Gama Labina qui est quelque part dans les rues de Paname. Pantin, Pantin, pas Paname. Pantin, Pantin. Toujours sous le soleil. Et il fait beau, dis donc, à Pantin. C'était super beau. Oh ah oui. Audrey Prosti, toujours chez elle, cachée, ouais. masquée. Philippe Boriac, évidemment. Je, je, je réitère parce que les auditeurs n'en ont pas profité, euh, ce, ce grand bravo à Samia Chiki pour nous avoir offert ce bon moment d'échange et de partage ce week-end autour de ce forum virtuel des métiers euh, qu'elle a organisé et euh, qu'elle a fait profiter euh, donc les, les spectateurs du Christophe Le Grand Forum, la page Facebook. C'est vraiment là que ça se passe, les gars, il faut y aller. Euh, tout au long de ce week-end, avec des invités de qualité prestigieux. Donc, encore une fois, et devant tout le monde, ma chère Samia, bravo et merci. merci. Merci à vous, merci à vous d'avoir hébergé cette, cet événement. Merci à Philippe de, de m'avoir assisté durant tout ce week-end. Merci aussi aux participants du, du MGF. Et j'ai une pensée particulière pour un de nos abonnés, Christophe, oui. euh, qui, nous a, euh, qui nous a dit que justement, à 65 ans, durant ce forum, euh, il nous a annoncé qu'il reprenait euh, ses études euh, et qu'il était en quatrième année de, de droit. Et euh, enfin voilà, c'est des témoignages Merci. formidables euh, qui nous donnent envie de continuer. Ah, ça, ouais, c'est ouais. génial. Ah, c'est génial. Ça. Ouais. Gamal, ça te, donne, ça te donne envie de reprendre tes études, un de ces quatre Ça va pas, non, c'était une torture, les études. <rire> <rire> non, mais non, mais c'est tout le lieu de changement de vie, quoi qu'il arrive. Enfin, à la reprise de tes études, je trouve c'est magnifique. Et en plus, Gamal, c'est toi qui dis ça, alors que franchement, tu es un. C'est un peu de, de livres et tout ça. Ouais, c'est un prof. Ah, c'est vrai. Mm. Bon, allez, on va, commencer ce, on va commencer cette émission en, en guise de, de petits jeux pour euh, trouver les événements qui se sont déroulés à 3 juin. Il y a eu des choses intéressantes. Euh, si on peut connecter Nabil, comme ça il peut jouer avec nous. Hein, Nabil, il est là. Il n'y a pas de raison qu'il soit que derrière les manettes. Hein, il peut aussi participer avec nous. Je rappelle d'ailleurs le numéro de téléphone à celles et ceux qui souhaitent nous appeler. Pour, celles qui... bon, voilà, pour, pour les quelques auditeurs qui souhaitent s'exprimer avec nous, 01 46 36 19 05, 01 46 36 19 05, vous serez accueillis par le charmant Nabil. Alors, il y a un peu de vent, euh, Gamal. Oui, il y a du vent, mon Gamal. Qu'est-ce qui se passe Tu es au bord de mer hein bah, parce que là, il y a un peu de, so de, de nuages qui viennent de se lever. Donc, euh... Ah oui, il paraît qu'ils annoncent les orages. Hein. Attention. Absolument. Ah bon, pas orage, mais plus, faire... ouais, sûr. Bah, tu pourrais nous faire vivre l'orage en direct, ce serait magnifique. D'ailleurs, ah ouais. j'en profite. Attends, 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 attends. sérieusement, juste euh, un truc ultra sérieux. Gamal, si tu pouvais prendre un coup de foudre réel enfin, en live. J'ai déjà pris un coup de foudre avec toi. Oui, c'est bien, oh, mais il y a un deuxième live. Oh, c'est bon. Calmez-vous, calmez vous, calmez -vous. <rire> Bon, il n'est pas 22h, là. Euh, alors, chacun, votre, votre vie privée ne nous intéresse pas. Euh, donc, <rire> je disais, <rire> on, on, on vous annonce d'ores et déjà un grand événement le 16 juin, parce qu'il paraît que le 16 juin, ça va être la journée jaune euh, dans Paris, dans toute la France. Et le LGF euh, prépare un gros dispositif euh, avec plusieurs envoyés spéciaux. J'en ai encore pas parlé, mais voilà, je balance ça comme ça euh, dans Paris euh, pour avoir euh, bah, différents angles de ce qui se passe réellement. Parce qu'a priori, ça risque d'être très, très chaud. Au vu de ce qui s'est passé hier soir, il y a quand clair. même de quoi être euh, pas inquiet, mais en tout cas, pour les RG, peut-être un peu. Alors, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à 3 juin. Et je vous demande qu'est-ce qui a été publié pour la première fois et de manière officielle en 1810 en rapport avec la justice. Journal officiel. Non. Le code 1810. civil. Le code civil. Le code pénal. Le code pénal. Et tu peux répondre. Je l'ai aidé. 1810, ouais, publication <rire> officielle du code pénal français. Euh, oui, là, juste après le code pénal de procédure. Oui, Nabil, d'ailleurs, là, on le voit plus, beaucoup plus silencieux. Hein, il ne parle plus, là. Euh, je, je cherche celui qui a été élu comme président du gouvernement provisoire de la République en 1944 en France. De Gaulle. Bah oui, bah ça, c'était pour Gamal, c'était cadeau. Général de Gaulle, ah, évidemment, euh, qui a été donc élu euh, donc, euh, euh, chef du gouvernement provisoire en 1944. Et élu ou désigné il a été, euh, alors, qu'est-ce qu'on dit Il a ah été, 
Oui. Président provisoire d'une république. Provisoire, donc euh, voilà, pas élu, il provisoire. Non, oui, mais. Bah, mais non. Il a dit élu. Oui, non, mais. Oui, pardon. Pardon. Attends, le... attends, 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 on va pas recommencer. Qui a été élu Tu n'as pas eu d'élection, 44, pas de Gaulle, oh, bravo. Oui, oui non, donc, pardon. pardon. Ah ouais, ça triche à mort. Il était oui. représentant du gouvernement oui. provisoire à l'étranger, quoi. Je vrai, cherche le décès d'une personnalité iranienne en 1989. Le euh, le, ah, Yala Romeni, merci Boyaki, bravo. Le chef ah, oui. spirituel du Liran, de l'Iran à l'âge de 89 ans. Le décès, j'ai entendu le métier. Dommage. Décès, décès, oui. oui. Ah, Tiens, autre disparition. En 2016, un grand Mohamed boxeur. Ali. Mohamed Ali, bravo, Samia. Euh, oh, Mohamed Ali, attends, 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 quoi Samia. Dis-moi comment tu as fait ah oui. pour avoir la réponse alors qu'il a même pas dit. Ouais. Euh, non, mais, non, mais, <rire> mais, mais, mais vous êtes ouf. J'ai dit grand boxeur 2016. Il a dit boxeur. Ouais, il, bah, il a dit et d'ailleurs en 2016 et après non, non. Dit, moi mais Dali. Non, non, pas, pas, je, dit, je cherche. Il est sportif décédé en 2016. Voilà en Arizona exactement boxeur alors. Euh, américain, 61 combats, 56 victoires, dont 37 par KO. Par KO oui. Champion du monde, s'il vous plaît, euh, des poids lourds, évidemment, en 64, 67, 74, ouais. 78, 79, entre autres. Hein, voilà. mmh. Alors tiens, pour finir, une naissance à présent. Je cherche une actrice de cinéma, productrice, née en 1972. Elle a un petit lien avec un certain président de la République. J'ai gagné. Julie Gaillet, exactement, Monsieur Gabalabida, 1972 naissance et donc bon anniversaire à Julie, euh, notre copine ou pas d'ailleurs, actrice et productrice de cinéma et de télé. Bon bah écoutez, et qui aime bien euh, les scooters. Pas... Et qui aime bien les scooters, visiblement, absolument. Tiens, ah, j'en ai un petit dernier pour la route. Ah. Je cherche. Euh, alors lui, il est né en, en 86, c'est un grand joueur de tennis, né à Mallorca. Et... Raphaël Non, c'est pas Federer. Raphaël, Nadal. Euh, Raphaël, Nadal. Euh, Adal, euh, Raphaël Nadal, Nadal, effectivement, Nadal. Monsieur Gabal, effectivement, Raphaël Nadal, donc né à, à Majorque, grand joueur de tennis professionnel. Bon, monsieur. Bon. Vous avez été bon quand même. Bon, j'ai pas fait les comptes. Nabil, tu as fait les comptes ou pas Oh, ben, c'est pas facile. Il y a un mois, deux, il y a un. D'accord. Ah, mais bon, il a, il a dit Raphaël, je dis Nadal. Normalement, hein, ça fait un demi-chacun, mais bon. Fais gaffe, Gamal, on a vu ton adresse. Hein. Ah oh, bah, c'est chaud. <rire> bon, il arrive dans son bureau, Gamal. Bon. Exactement, j'ai compris. Euh, alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, s'intéresser à cette question que l'on pose aujourd'hui. Je rappelle qu'on se rend en direct avec euh, Maître Belaki, Salim Belaki, euh, pour parler violence policière, c'est grand sujet du moment en ce moment, euh, à 17h tout à l'heure. Pour l'heure, on revient sur ce qui s'est passé hier soir. Euh, à Paris, et pas qu'à Paris d'ailleurs, dans plusieurs villes de France, à l'appel du collectif Adama Traoré, pour demander justice pour Adama, parce que ça fait quatre ans, quasiment jour pour jour, euh, à quelques mois, à jour près, parce que c'était au mois de juillet, euh, que Adama Traoré est mort en 2016 à Persan Beaumont. Et euh, ce donc, jeune homme a été victime, visiblement, d'une violence policière. C'est ce que, en tout cas, euh, crie la famille et les amis de la victime, euh, Adama Traoré, euh, depuis de nombreuses années. De nombreuses expertises, trois expertises, je crois, euh, côté euh, justice, euh, qui dédouanent les gendarmes, et des contre-expertises commandées par la famille, qui, pour la dernière, en tout cas, euh, eh bien, euh, dit qu'effectivement, il y a bien eu euh, cette fameuse clé d'étranglement qui a provoqué euh, euh, l'étouffement. Euh, Alors, il y avait du monde hier soir et c'était... Euh, Tellement euh, incroyable ce qui s'est passé. D'abord, Philippe et Audrey, vous qui étiez sur place, est-ce que vous aviez euh, pressenti ce qui allait se passer Peut-être Audrey, est-ce que tu, tu savais qu'il y, qu y aurait autant de monde Alors, euh, Moi, de mon côté, je, je m'y suis rendue en voiture. Donc, il fallait oui. de toute façon que j'anticipe le truc. Euh, je suis partie euh, ouais, bien... Bon, allez, je suis arrivée deux heures, euh, deux heures à l'avance. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, elle est un quart d'heure après que je me suis agarée et que j'arrive, en fait. Euh, donc, il était à peu près 17h30, il venait de, de couper les voies, en fait. Donc, euh, ouais, euh, 
Bon, on a commencé à couper les voies à peu près euh, au niveau de, du TGI euh, à porte euh, de, de Clichy, donc justement. Euh, ils ont euh, essayé aussi de bloquer euh, les, les sorties de métro. Euh, moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà, euh, il y avait déjà une centaine de jeunes euh, qui étaient assis, euh, qui attendaient bien sagement. Ils étaient en groupe. Euh, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, je me demande comment ils ont fait pour, pour arriver, mais en tout cas, euh, ils ont réussi. Et, euh, en l'espace de, allez, une demi-heure, franchement, euh, le parvis, il était, mais noir, noir, noir de monde. Euh, donc voilà. Après, euh, je ne pense pas, pas qu'il y avait la totalité des personnes euh, dès le départ. Mais euh, effectivement, voilà, quand on voit les photos, euh, les vues aériennes, euh, ben voilà, quoi, je veux dire, les, les, photos, les images parlent d'elles-mêmes. Euh, franchement. Opération réussie, en tout cas, pour le comité ouais. Adama, on peut le dire. Ouais. Euh, Philippe, toi qui es arrivé un petit peu plus tard qu'Audrey, parce que tu avais ouais. émission, ouais, ouais. Euh, comment tu as, as ressenti le truc quand tu es arrivé sur le terrain bah écoute, moi, premièrement, je, franchement, j'étais je, je, surpris euh, parce qu'il y avait… Euh, attends, je vais juste enlever le banner euh, qui dit de partager parce que je suis persuadé que tous nos auditeurs partagent. Il y a eu un communiqué de presse de la préfecture disant que il n'était pas question… Le rassemblement était interdit. Il était interdit. Donc, je me suis dit… Ouais. Bon, euh, les connaissant un petit peu en ce moment, je sais qu'ils ont, qu ont le bouclier facile. Euh, bon, il va y avoir un petit peu de monde, mais je pense qu'on va être 2000 max. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu euh, que Assa euh, organisait des marches, il y avait un peu de monde, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, il faut dire la vérité. Et puis, euh, ça tombait au moment des marches pour le climat, ça tombait euh, bon, des trucs de gilets jaunes, mais ça ne partait pas du même endroit. Et puis, ils ne pouvaient pas converger parce qu'ils étaient stoppés par les flics bien avant, etc. Et, euh, et donc, j'arrive, je, je suis en scout sur, sur, sur le périph', je pars, euh, je pars tard de chez moi, mais en scooter, euh, bon, ça, ça avance bien. Et quand j'arrive sur le port de Clichy, je vois que c'est fermé. Je dis, ah merde. Et comme je suis au-dessus du périph', je tourne la tête. Je dis, merde, c'est quoi ce bordel mmh. Donc, je sors à port de Saint-Ouen, je me garde vers Poucher, je prends le tram. Le tram fonctionne encore à ce moment-là. Je descends à port de Clichy. Et là, je me dis, non, là, il se passe quelque chose. Vraiment, je dis, pourvu, pourvu, pourvu que ça ne parte pas en cacahuète parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. Et moi, au bas mot, quand on me demandait, je disais, je pense qu'on est entre entre 12 et 15 000. Ouais, c'était difficile de se rendre compte. Ouais, hein. C'était très ah, difficile non, parce, que, parce, que, parce, que, parce que de là où j'étais, parce que moi, j'ai essayé de me rapprocher au maximum euh, d'Assa en passant euh, sur le côté gauche euh, et en étant vers la porte d'entrée euh, du, 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 du TGI. Et, euh, et donc, je ne voyais pas forcément ce qui se passait sur la droite. Je ne voyais pas ce qui se passait vers Porte de Clichy, vers le, 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 le pont de Porte de Clichy. Je voyais un petit peu, mais pas trop. Donc, on, on va voir des vidéos tout à l'heure, une, une vidéo où je lève la perche et je tourne. Quand je redescends et je regarde les images, je dis « Ah zut, là, il y a quand même du monde. » Et derrière moi, c'était un petit peu fluide en vérité. Mais euh, ouais. au, au, au bout de 10 minutes, même derrière moi, c'était rempli. Il y a au-dessus les ponts. Enfin, c'était un truc de fou, vraiment surprenant. surprenant. Et euh, pour être complètement honnête avec vous, il euh, y, y a deux choses qui m'ont déplu. Et ça, c'est dommage que Assa n'était pas là parce que sur les gens qui étaient censés faire la bulle autour d'elle, le service d'ordre, ont eu un comportement euh, euh, vraiment indélicat parce qu'ils ont voulu l'extraire à un moment donné parce que ça commençait à chauffer. Et, et c'est normal. Hein. Mais sauf qu'ils ont été vers, euh, vers là où c'était compact alors qu'ils auraient pu partir de l'autre côté. Alors peut-être qu'ils étaient garés vers là, mais ils auraient dû partir de l'autre côté et puis après attendre que ça, que ça, ça, ça dégage un petit peu la place. Et donc, ils il, il, il fonçait sur les gens, il les poussait, mais euh, poussez-vous Mais vraiment, il les, il les poussait de façon violente. Et les gens étaient déjà compressés. J'ai vu des gens qui sont tombés. Euh, C'était super dangereux. Et puis, il y a eu des gaz lacrymogènes qui sont arrivés assez rapidement. Et, euh, et, et y compris des, 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 des types qui devaient faire la sécurité, qui sont brouillés avec d'autres personnes, parce que les, les ils étaient, enfin, tu vois, embrouillés, genre, euh, mal parlés. Quoi. Donc, ça, j'ai trouvé ça moyen. Mais euh, du coup, grâce à leur, à leur incursion dans, 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 dans la foule, euh, moi, en restant, euh, si vous voulez, dans, dans l'axe de la tête centrale, parce que moi, je pensais qu'il y avait une nouvelle conférence de presse. Je n'avais pas pu m'approcher de, de, de la nouvelle, j'étais arrivé trop tard. Et donc, je me retrouve, mais là, du côté porte de Clichy. Et là, j'ai vu les premiers événements. C'est-à-dire qu'on euh, a été scindés en deux. Il y a Audrey et Céline qui se sont retrouvés du côté Paris et moi, du côté Clichy. Donc, impossible de, de, de se trouver. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a deux angles différents de la manif. Et euh, ce que je peux vous dire, c'est que ça a commencé par des tirs de gaz lacrymogène en partant de la cour euh, d'arrivée des véhicules de la préfecture. Et là, effectivement, il y a des caillassages qui, 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 qui sont partis, il y, a eu un petit peu, il y a eu du vandalisme qu'on qu condamne, bien évidemment. 
Mais euh, les premières choses qui sont arrivées, ça a été des gaz lacrymogènes, alors que les gens étaient en train de partir tout doucement. C'est très important de le souligner. parce que Vraiment, vraiment. Exactement, merci de le souligner. Et autre chose, on ne pouvait pas faire de live. Oui, alors, alors ça, j'allais venir. Ouais. Il, y a eu, il, y a eu, il y a eu d'ailleurs cette, euh, cette constatation faite par l'ensemble des journalistes. Euh, au moment où, où à peu, vers 19h, quoi, à Saint-Tréoré devait prendre la parole, elle a pris ah la bon parole. Avant, elle a voulu prendre la parole à vers 18h. C'était pas possible. Et, et déjà, il y, a, il y avait quelques. On a vu d'ailleurs ton premier live, Audrey, qui a été coupé. Et euh, il y a eu effectivement un système de brouillage. Tous les, tous les réseaux Internet étaient brouillés aux alentours de la manifestation et du TGI. Euh, ça, tout le monde l'a constaté. Bon, heureusement que les gens, les journalistes ont la possibilité de faire des vidéos. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Philippe, entre autres. Et ce qui va nous permettre de regarder euh, un, un petit extrait de ce qui s'est passé hier soir. Euh, Samia, est-ce qu'on peut parler d'une opération réussie pour le comité Adama hier soir Ah, mais complètement, complètement. Moi, j'étais euh, en chemin et euh, malheureusement, pour des raisons de santé, j'ai dû faire demi-tour. Euh, mais, euh, mais complètement. Moi, j'ai suivi euh, les lives de, euh, de mes collègues euh, que je félicite euh, encore une fois. Et euh, oui, opération réussie tant sur le plan euh, communication que, euh, que sur l'organisation et euh, les messages forts qui ont été, euh, qui ont été transmis. Et euh, je ne peux pas dire que c'est euh, opération euh, réussie dans, dans le sens où euh, les messages ont, ont été écoutés, mais il euh, y a des petits, des petits espoirs. Il y a Castaner là, qui s'est euh, exprimé il n'y a pas très longtemps. Oui, à la euh, Donc, euh, on, on va peut-être en reparler tout à l'heure, Christophe. Mais euh, il a dit des choses intéressantes. À voir maintenant euh, si le passage euh, à l'acte va être au, au rendez-vous. Est-ce que l'affaire la, la, de George Floyd aux États-Unis, Gamal, a aidé à la médiatisation ou au rassemblement de justice pour Adam hier soir Il faut être très clair. C'est une convergence de luttes qui s'est mise en place. Qui mise en place. L'affaire George Floyd a été le déterminant parce que l'émotion qu'il a, qu a suscité a été un impact planétaire. La façon dont, tu, dont le, ce, ce, ce policier criminel a assassiné un homme, ça dure à peu près 5 à 10 minutes et on le voit en direct. Le principe de la caméra qui filme. Tout cela a permis de, de remettre en avant la, la cause de, 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 de ce malheureux Adama Traoré porté par sa sœur qui, depuis 4 ans en bataille, sans jamais avoir été entendu, il faut le rappeler, qui a été poursuivi en justice, qui a été intimidé, qui a été même inquiété deux heures avant la manifestation, les policiers sont passés chez elle. Euh, tout ça, c'est un effet de convergence qui était inattendu. Euh, personne ne s'attendait à, à un tel nombre de personnes. Personne ne pouvait évaluer ça. Euh, en plus, la configuration du palais de justice qui est en travaux est très difficile d'accès. D'ailleurs, à un moment donné, il n'y avait pas trop de monde sur la place, mais quand ils ont libéré une barrière, il y a tout un tas d'influx massifs d'Européens. Je le rappelle, c'est les Européens qui ont renforcé la troupe, pour ne pas l'oublier. Ça veut dire qu'il y a vraiment une convergence actuellement sur la question de l'antiracisme et, de, du, et de, de la haine de certains policiers, parce qu'elle est très entretenue. Et effectivement, l'affaire de, de ce malheureux aux États-Unis qui est assassiné, parce que c'est un assassinat, il faut le qualifier comme tel, a eu euh, un impact ici, parce que la résonance, c'est quoi C'est que les deux ont été étouffés, que les deux sont victimes de violences policières, que les deux sont considérés comme... Ils ont été racisés, c'est des Noirs. Que ces deux victimes ont été... Bon, aux États-Unis, c'est difficile de revenir en arrière. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un vrai problème, et c'est pas d'hier. Mais surtout, il faut se rappeler, je tenais à le rappeler, je veux rendre hommage à quelqu'un, une, une actrice, que, une chanteuse que je suis pas, pour laquelle je suis pas trop fan, mais j'ai quand même eu l'occasion de constater qu'elle a eu le courage de s'exprimer il y a une semaine. Hein. C'est ça qui est intéressant en termes du calendrier. Et elle disait qu'il y avait des violences policières, policières récurrentes, et que quand on était Jordan. arabe, absolument, Camilla Jordan, j'allais dire, et que quand on était arabe noir et qu'on avait les cheveux trop frisés, elle se défrisait les cheveux comme beaucoup malheureusement de maghrébines. Euh, on se sentait un peu plus en sécurité. Et tout le monde lui était tombé dessus à bras raccourcis jusqu'à Cyril Hanouna, il hein, ne faut pas oublier. C'est-à-dire que toute la classe politico-médiatique a considéré que cette, cette femme d'origine algérienne avait euh, critiqué ces, ces, merve ces, ces merveilleuses forces de l'ordre sur lesquelles on ne peut rien dire. Eh bien, c'est très amusant de penser qu'une semaine après, cette espèce de, de levée de bouclier massif contre elle, maintenant, il afferme un petit peu tous ceux qui l'ont critiqué, parce que dans les faits, il y a réellement un problème d'éducation dans la police, et euh, il y a trois policiers, d'anciens policiers qui ont témoigné, européens, je le rappelle, donc on ne pourra pas les taxer de, de parti pris, qui ont expliqué que l'école de police est un système qui racialise le rapport et qui humilie les gens qu'ils interpellent. Je tiens à rappeler aussi, pour finir, que moi-même, j'étais victime de la police, je ne veux pas rentrer en détail, je l'ai rencontré un jour, euh, pointé par, un, par des policiers plusieurs fois, avec des armes à feu, euh, insulté, humilié, frappé, contrôlé de façon récurrente, enfin, c'est un classique qu'on connaît dans les quartiers, mais surtout, j'ai constaté que les propos racistes, eux, par contre, ne sont pas anodins. 
Sale Bougnoul, Crouille, Bicou. Je ne parle même pas des Noirs, parce que carrément, c'est la catastrophe. Ils s'en prennent plein la figure non-stop, parce qu'aujourd'hui, c'est des cibles prioritaires. Et euh, effectivement, cette affaire, elle converge avec l'affaire américaine, mais ce n'est pas anodin non plus. Ces deux républiques ont deux systèmes policiers de répression. Et par contre, pour finir, encore une fois, je vous rajouter une chose. Et c'est là où je vais quand même rendre hommage à quelques policiers américains. Ce pas tous des pourris, visiblement, qui ont du courage que n'ont pas les Français, manifestement. Pas un policier français hier, pas un policier, je le précise, hein, pas un CRS. Pas un gardien de la plaine a plié le genou pour oui. montrer un signe de solidarité vis-à-vis des victimes. En France, on n'a aucun policier qui se remet en question. Ils sont tous d'accord pour dire on est des merveilles, on a le droit de faire ce qu'on veut, on peut taper les gens, on a la République avec nous, ils appellent ça une police républicaine. Et bien, il va falloir réfléchir à la question de l'immunité absolue dont les policiers bénéficient et du caractère républicain qui, soi-disant, leur donnerait le sein blanc. Donc, je vous dis franchement, le jour où je verrai des policiers plier le genou devant les manifestants, on discutera. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, je voudrais euh, juste rajouter un truc. Juste, juste si tu permets, Audrey, une information importante qui vient de tomber. Ouais. Euh, on, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, <coughs> d'une guerre potentielle. Euh, alors, à quel titre On ne sait pas encore entre les États-Unis et la Chine. Euh, ça monte d'un cran, puisque là, euh, les États-Unis viennent d'interdire tous les vols en provenance de Chine à compter du 16 juin, en répercussion à, effectivement, à la Chine qui a interdit à tous les Américains de venir euh, en Chine. Donc, euh, on sent que ça commence à se tendre quelque peu. Euh, mmh. Les relations entre les États-Unis et mmh. euh, la Chine, évidemment, en cause, le Covid-19, se rejetant mutuellement la responsabilité de la propagation du virus. Audrey. La circulation, c'est tout. Oui. Euh, non, en fait, euh, ce que je voulais rajouter, parce qu'effectivement, c'est quand même très important ce que tu viens de me dire, Christophe, donc euh, pour enchaîner derrière ça. Euh, non, euh, pour ajouter à ce que disait Gamal, euh, deux choses. Euh, quelque chose de qui m'a frappé, euh, c'est euh, la conscientisation en fait des jeunes. Euh, la moyenne d'âge, honnêtement, euh, parce que moi je me suis faufilée pour essayer d'avoir un maximum de témoignages. Euh, vraiment, c'était entre 20 et 30 ans. Euh, même, non, enfin, tu dirais beaucoup de lycéens. Bon, évidemment, il y en a comme ils sont pas euh, scolarisés en ce moment. Là, évidemment, euh, ils étaient encore plus euh, présents. Euh, et puis même euh, la responsabilité dans leur discours euh, alors bien évidemment je rejoins tout à fait ce que, ce que dit Gamal euh, dans ce qui s'est passé aux états unis forcément il y a une convergence euh, mais moi certains m'ont carrément dit euh, voilà euh, il y a quatre ans on n'avait pas conscience de, de cette affaire en fait euh, euh, l'affaire Adama Traoré et du coup et euh, eh bien effectivement là ils en ont pris conscience et, euh, et ça c'est très important parce que finalement, euh, on dit toujours que c'est les jeunes qui sont la génération de demain. C'est un, c'est une appalissade. Et juste dernier truc par rapport à la police. Euh, effectivement, la police aux États-Unis n'ont pas du tout le même rapport avec les civils. Et euh, moi, je sais qu'à un moment donné, comme, je, comme tout le monde le sait, euh, j'avais ma voiture qui était bloquée dans une rue adjacente. Du coup, euh, je me suis dit bon bah, il faut que j'attende. Euh, je leur ai quand même posé la question. Je dis, euh, du coup, je fais comment pour récupérer ma voiture J'étais polie, tout ça. Mais vraiment très polie. Hein. Euh, et puis, euh, à un moment donné, euh, ils, ils osaient même pas me regarder dans les yeux. Je dis, vous savez, vous avez le droit de me répondre. Je vous ai posé une question toute simple. Et puis, à un moment donné, il y en a, il m'a répondu, euh, mais je suis pas guide touristique. Euh, je dis, bon, bah, parfait, merci pour votre générosité. <rire> J'ai dit, en fin de compte, euh, pas de souci. Et puis, euh, en fait, voilà. Et il y en a un autre, euh, il m'a dit euh, discrètement, attendez. J'ai dit, vous savez, vous avez le droit de me répondre, hein, c'est pas un crime. Hein. Et en fait, voilà, il y a ce truc qui fait que, en fait, euh, y a, y a, je, je peux comprendre qu'il y a un, un devoir de réserve, mais là, c'était vraiment trop, sincèrement. Donc après, je ne sais pas quelle pression ils ont, quelles sont les consignes, ça aussi, il faut en tenir compte. Mais euh, voilà, euh, franchement, euh, hier, ils ont vraiment chargé. Et je peux vous dire, ils ont chargé. Voilà. Bon, il est... Ah oui, déjà, ça passe super vite. 16h48, ah ouais les amis. Et ouais, il y a Sabia Cheki, il y a Philippe Becky, il y a Gamal Abina, il y a Audrey Pronosti. Et on va continuer de parler de ce sujet, bien entendu, avec vous. Au 01 46 36 19 05, via vos commentaires aussi sur la page Christophe Le Grand Forum. Et euh, également, euh, bah, n'hésitez pas à partager, bien entendu, euh, cette émission. Je, on se posera la question, y a -il une, quelle est la différence entre les policiers français et les policiers, les policiers états-uniens Enfin, aux USA. Est-ce que le racisme est aussi présent dans la police états-unienne qu'en France, si tant est qu'il le soit En tout cas, on en reparle avec vous. Euh, vos, vos avis nous intéressent, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Je rappelle 01 46 36 19 05. 
ou par euh, donc la page Facebook euh, Christophe Le Grand Forum. On fait une petite page pub, les amis. Et on est de retour très vite sur France Magrab 2 en direct. Et on reste en live, bien sûr, sur Christophe Le Grand Forum sur Facebook. Le Grand Forum avec Christophe Pro sur France Maghreb 2. Bon, Gabal, très en forme. Ça y est, t'es arrivé au bureau, là. Tout va bien Tout va bien, mon Gabal Oui, tout va bien. Voilà. Euh, Gabal. Gamal Ouais, pas je suis de retour. Voilà, pas... tu avais coupé le micro. À qui tu parlais Tu étais en train de donner des consignes, c'est ça Non, non, du tout, j'étais en train de chercher euh, un chargeur. <rire> ah, ah d'accord, d'accord. Dis-moi, dis euh, Sabia, euh, oui. le collectif Adama, moi personnellement, j'ai été assez critique sur la, la manière dont ils ont communiqué, dont ils ont fait pas mal de choses. Mais là, il faut forcer de reconnaître, ce, hier soir, qu'ils ont réussi quand même quelque chose d'historique. Et j'entendais dans la bouche de certains militants mais aussi certains politiques, à l'image de Eric Coquerel, qui disait qu'il allait dans les manifestations depuis l'âge de 14 ans et qu'il n'avait jamais vu ça devant un oui, tribunal. Oui, j'ai Voilà. Hier soir, ce qu'on a vu, est-ce que c'était quelque chose qu'on peut considérer comme historique euh, Complètement, Christophe. Quand je te le disais euh, tout à l'heure, euh, de par euh, la qualité de l'organisation euh, du, euh, du rassemblement, euh, alors que quelques heures auparavant, euh, il y a une interdiction, un communiqué qui est tombé interdisant euh, euh, cet événement. Euh, L'organisation, elle a été exceptionnelle. Euh, les gens ont été euh, au rendez-vous. Euh, la préfecture de police parle de 20 000 personnes. Euh, les organisateurs, eux, parlent de 40 000 personnes, euh, Christophe. Donc, oui. Et puis, il y a aussi au niveau, tu sais, de, de la diversité, euh, de la composante de, de, cette, de ce rassemblement. Il euh, y avait vraiment enfin, des gens de, de, de tous bords. Il y avait des Noirs, euh, des Arabes, euh, des Blancs. Et, euh, et enfin, voilà, on était, euh, on était face à une, à une France, euh, à la France de la diversité. Et, euh, et c'était ça euh, en soi qui était, euh, qui était magnifique. Et je pense que c'est un beau message qui a été transmis euh, à la fois aux forces de l'ordre euh, et également euh, à l'État. Euh, qui, euh, qui jusqu'à présent euh, donc, euh, la mettait euh, en sourdine. Euh, donc, ce qui était réclamé euh, hier, c'était euh, la justice, euh, la justice pour les euh, victimes des violences policières. Euh, on dénonçait le, le racisme de la police, mais pas que, parce qu'il faut, faut le rappeler, euh, les victimes de violences policières, ce ne sont pas uniquement euh, les Noirs et les Arabes aujourd'hui. On l'a vu avec les épisodes des manifs gilets jaunes, euh, tout le monde en a fait les frais. Et, euh, et aujourd'hui, on est, on est rentré dans un engrenage de, euh, de violence qui, euh, qui est en train de se banaliser, en fait. Donc, euh, si un policier euh, euh, agit violemment euh, ou alors euh, tient des propos euh, qui sont inadmissibles, c'est devenu euh, bah, normal. Euh, il, est, euh, il est totalement dans son droit. Et tout à l'heure, Gamal a, a évoqué l'école de la police. Et moi, je le redis encore, euh, moi, j'aimerais bien justement connaître... Euh, quelles, sont, euh, quelles sont les disciplines, comment est-ce qu'on enseigne, euh, est-ce qu'il y a des cours de savoir-vivre, est-ce qu'il y a des cours de savoir-parler euh, durant ces, euh, ces années à l'école de police, parce que j'ai l'impression euh, qu'on oublie en tout ouais, cas… Oui, c'est problème, il a la formation, il a la base. Con, 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 complètement, en fait, on n'a plus, euh, plus du tout de police de la confiance. Et, euh, et enfin, voilà. On, ce que disait d'ailleurs Camélia Jordana, euh, ce qu'elle a dit, en fait, est très clair, c'est on ne se sent plus en sécurité lorsqu'on est face à un flic. Et c'est ce, ce qui a fait qu'on lui est tombé dessus, euh, enfin, qu'on lui est tombé dessus de manière euh, globalement. Quoi. Tout le monde lui est tombé dessus par rapport à cette phrase. Et il y a une petite vidéo, d'ailleurs, qui a été faite par pas mal de, de personnes, qui a été tournée, d'ailleurs, qu'on vous a relayé euh, sur Christophe Grand Forum. Euh, et on vous invitait à partager, si vous partagez, enfin, si vous étiez d'accord avec ça, euh, on ne se sent pas en sécurité aujourd'hui face à la police française. Euh, on, on ne sait pas comment ça va se passer. Un contrôle peut très vite déraper. Et on a et surtout, et il surtout, faut le dire, quand on a une tête bronzée, euh, type maghrébin et, et, et noir, on, est, on a 20 fois plus de chances d'avoir des problèmes euh, qu'une personne comme moi et Audrey, pour être très, pour être très clair avec vous. Voilà, quand on est blanc, c'est la bonne couleur en France. C'est clair. Hein, je veux dire, je n'apprends rien à personne. Euh, vous l'avez vécu, hein, vous qui avez le teint assez mat. Euh, et ben, ça, ça pose problème, notamment vis-à-vis -vis de cette police. Mais il faut aussi qu'on en parle de cette police qui est euh, gangrénée aussi par, euh, par les idées euh, nauséabondes et fascisantes du FN, ex-FN, aujourd'hui RN, euh, pour beaucoup euh, sont sympathisants ou voire même adhérents, 
On parle d'un chiffre hallucinant de 50% dans la police française. Bah, c'est inquiétant. Et là aussi, il faudrait que le ministre, qui a quand même pris quelques dispositions enfin, par la parole et verbalement aujourd'hui, il va falloir que ça se traduise dans les faits un jour. Parce que on, je ne sais plus qui disait quelle politique alertée en disant « attention ». Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, bien entendu, pour le LGF. Sabia Chiki, Audrey Pronosti, Philippe Boyaki et Gamal Abida. Euh, et très bien acquis dans un instant. Euh, je voudrais qu'on regarde, avant que je libère Audrey, qui, est, euh, qui a évidemment beaucoup de travail euh, au-delà de, au lendemain de cette manifestation. Elle n'a pas beaucoup dormi parce qu'Audrey travaille pour plusieurs médias et, et avait des articles à faire. Alors, je voudrais qu'on regarde la vidéo du montage de, fait par notre ami Philippe Boyaki euh, de ce qui s'est passé hier soir. Alors, on rappelle que les lives étaient coupés parce qu'il n'y avait pas de réseau, mais Philippe a quand même filmé et a fait une petite synthèse de ce qui s'est passé hier soir. Retour sur ce mouvement, sur cette, ce mouvement historique qui avait lieu devant le TGI de Paris, à Porte de Clichy à Paris. Ah, juste vraiment quelques secondes parce que euh, comme, comme, comme il est sur la page de Christophe Le Grand Forum, Bien évidemment, euh, je ne l'avais pas préparé, donc voilà. D'accord, bon, bah, c'est pas, pas, pas grave. On va regarder, c'est un, 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 un montage de plein d'images qui ont été filmées par nos reporters hier soir. Et c'est euh, du 100% LGF, les amis, regardez ce qui s'est ah, passé hier soir. C'est du très, 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 très bon. Regarde Audrey, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il a dit Audrey J'ai dit dédicace à Céline. Oui, bien entendu. Euh... Alors pour les auditeurs des gaz de jet lacrymogène ainsi que des cailloux, des, des unités de police qui remontent sur le périple, qui traversent pour ressortir le côté, pour rendre en tenaille les, les manifestants avec euh, des forces de braves qui, euh, qui bloquent le périph' et des gaz lacrymogènes qui, euh, qui vont de partout, ainsi hein, que de la fumée. Donc, euh, ce n'était pas super, euh, super prudent de faire ça. Euh, et, euh, et en plus, euh, alors, euh, un, 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 pardon, le, le TGI en, en, en état de siège, des véhicules de chantier euh, style tractopel, euh, brûlés, intervention des pompiers, mais dans plusieurs endroits différents, donc c'était très compliqué. On a même des vidéos où on voit les pompiers se faire gazer par les policiers. Hein. Enfin, C'était un truc de ah fou. Ouais. Ouais, 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 ouais. Les types, ils visitent comme ça à l'aveugle et ça se met à côté des pompiers. Ils se mettent mettre des masques. Enfin, C'était horrible. Là, on entend les euh, commissaires faire les dernières sommations avant, euh, avant de charger. Mais euh, là, là, on est au niveau du pont Clichy. Comme je vous dis, nous, on était vraiment couverts. Il voilà. n'y a, y a, y a plus personne. Il y a des petits gens qui vont prendre le métro, les métros fermés. Céline, on voit Céline, euh, Audrey... Euh, et votre bien dévoué serviteur, voilà, le grand forum. Bravo, bravo, bravo l'équipe. Euh, tes images à son top, vraiment, je tiens à le préciser parce que euh, super, euh, la GoPro, ça change la donne, vraiment. Parce ouais. que tu as, as réussi, en fait, à avoir euh, des, des, un visuel avec ta GoPro et avec ta perche, juste exceptionnel. Franchement, en termes d'image, comme tu as dit, Christophe, mais vraiment, mais vraiment, on n'a rien, rien, rien à envier aux autres médias. Mais vraiment. Oh, clair. Bon, clair. en tout cas, merci beaucoup Audrey. Je te libère. On te retrouve demain. Ouais. On, on sera d'ailleurs Audrey demain. On aura un invité euh, oui, exceptionnel demain. 
un ancien DRG euh, qui va nous dévoiler quelques petits trucs sur les sur les responsables de mosquées en France. Oui, je pense qu'il a pas mal de choses à dire. C'est quelqu'un qui euh, assume tout ce qu'il dit et euh, puis on aura de quoi, euh, je pense, euh, agrémenter euh, le sujet. Voilà, on Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Audrey. À demain. Je te libère. Merci, Audrey. Salut, Audrey. Euh, salut, Audrey. Oui. Ça bien. Alors, Samia, Ciao. quand tu vois oui. ces images, tu n'y étais pas, évidemment, parce que tu n'as pas pu t'y rendre. Euh, là, c'est vraiment... Euh, des images qui illustrent parfaitement ce qui s'est passé en prenant les grands moments forts de cette longue soirée qui a réuni donc des milliers de personnes à Paris. Euh, vraiment, on peut parler d'une opération réussie. Euh, complètement. Enfin, je le, je le répète encore une fois. Pourtant, euh, enfin, quand je regardais les, les directs, euh, on voyait qu'il y avait quand même euh, certains, certains policiers qui... Euh, qui avait quand même des, euh, des petits sourires euh, narquois, qui étaient un petit peu dans la provocation euh, tout de même. Euh, mais euh, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de manifestants aussi euh, être dans, dans la retenue, euh, dans, dans le civisme. Euh, parce que malheureusement, en fait, euh, quand il y a des manifs, on retient, euh, on retient systématiquement en fait, euh, la fin. Et euh, la fin, bah, elle se déroule comment bah, les, les, les forces de l'ordre en fait, euh, font en sorte que euh, tout le monde euh, s'éparpille. Et euh, bah, pour ce faire, euh, bah, justement, il y, a des, euh, voilà, il y a les gaz lacrymaux, euh, euh, on a vu euh, euh, les, euh, les, le, le camion euh, avec les, les canaux d'eau euh, qui, qui étaient déjà euh, en place dès, euh, dès le début en fait, de, de la manif et qui est arrivé euh, justement euh, vers la fin. Donc, sincèrement, moi, je tiens à, à féliciter euh, également tous ces, euh, tout, tout, toutes ces dizaines de milliers de personnes qui, euh, qui ont participé et, euh, et qui sont restés euh, sereins et qui sont parvenus justement à, à transmettre euh, ces messages euh, forts. Euh, parce que l'objectif de, de tels événements, c'est euh, qu'ils soient renouvelés. Euh, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer en réalité. Euh, si on veut qu'il y ait des choses qui se mettent en place, euh, il va falloir euh, agir sur, sur le long terme. Euh, le combat des, de ces militants, il a commencé euh, depuis euh, bien des années. Donc, on commence à avoir justement une forte mobilisation de la société civile et il faut que, il faut que ça se poursuive, il faut que le message continue de tourner. Et, et puis voilà, même si on si n'a jamais été victime de, 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 de violences policières, on se doit de se mobiliser et, et de se La solidarité, d'être euh, solidaire. Oui, euh. Complètement. Moi, personnellement, je n'ai jamais été victime de violences policières. Euh, mais enfin voilà, ça ne m'empêche pas, euh, ça ne m'empêche pas d'être outré euh, quand quand je vois un, un, un policier. Mais rien que la violence verbale, je ne la supporte pas. Euh, un policier qui hausse le ton pour moi déjà, c'est euh, c'est inadmissible. Euh, je l'avais dit euh, ici et, et, je, et je le réitère. Alors euh, la violence physique, euh, je n'ose même pas imaginer. Oui, c'est vrai que tu y es très sensible, Sabia. On a pu le constater. Euh, Gamal. Est-ce que euh, tu partages, avant qu'on prenne l'avis de nos, nos spectateurs, Philippe, euh, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, je, je vois ça là aujourd'hui, c'est bien, ça commente bien, continuez à partager, à commenter, à interagir et à nous appeler aussi si vous le souhaitez pour intervenir en direct à la radio 01 46 36 19 05. Est-ce que tu partages l'inquiétude de certains responsables aujourd'hui qui nous disent « Attention, on est vraiment à une, un papier de cigarette d'une explosion, d'une implosion en banlieue ?» Ou pas en banlieue, là je suis pas d'accord avec ça, c'est un mensonge. On est à deux pas d'une explosion généralisée de la France. Il suffit de voir le nombre de drones, d'hélicoptères, les drones ils ont arrêté, mais les hélicoptères déployés, le nombre de forces de l'ordre dans les voitures bananisées, le, le ressenti de la population, parce qu'on a été mis en danger avec cette histoire de corona, 55 jours de prison pour la plupart des gens, euh, une paupérisation qui s'est installée massivement. Ah, un prison déni. Sous étoiles pour certains non, j'entends bien, il y en a qui ont été un petit peu ménagés, mais quoi qu'il en soit, l'atmosphère était extrêmement pesante. Je, je vous donne une idée, moi, de ce que oui. je vivais à Paris. On ne pouvait pas passer dans la rue sans voir des ambulances avec des gens en train de mourir dedans. J'ai vu des body bags sortir des immeubles, c'est pas rien. Je vu des gens qui étaient déjà dans un état de, clairement, qui étaient morts. Et euh, le problème, c'est que là, il y a eu une succession, ça fait cinq ans, pas, en gros, en France, ça fait cinq ans que c'est devenu invivable. Depuis les attentats de 2015, en passant par les différentes vagues de, 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 de manifestations, de mécontentement, de, de gilets jaunes qui ont duré quand même plus d'un an, et qui ne se sont pas arrêtés. Rappelons que ça continue les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu l'histoire de, 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 de cette histoire de virus qui n'a pas été gérée. Ensuite, il y a l'histoire des différentes grèves qui nous, ont, qui nous ont quand même un petit peu sabaté pendant le mois de décembre et janvier. Ça ne s'est jamais arrêté et on a un gouvernement qui semble ne pas comprendre... Euh, 
que la population est, au, est à bout. Et le problème, ouais. c'est que pire encore, ils sont dans le déni, dans le mépris. C'est non seulement le déni ne suffit pas. C'est pour ça que je suis impressionné, moi, quand j'ai vu la manifestation des marées hier. Ce qui m'a impressionné, c'est de me dire, mais pourquoi ils ne comprennent pas que ça va partir, qu'il y aura des violences je, la, la massification des gens qui arrivaient avec un dispositif de force de l'ordre qui était forte, c'est vrai, mais avec un dispositif de, du comité d'organisation qui était faible parce qu'ils ne pouvaient pas avoir plus d'effectifs. De, de, le fait que les gens en ont marre, le fait qu'on se rend bien compte que la, la violence policière est pratiquement un instrument, on parle de, de violence légitime, bon, on est contre le terme. On vous dit qu'il y a une légitimité dans la violence. Depuis quand un policier a le droit de vous frapper Le fait qu'on est, je, je tiens à tirer l'attention sur un truc qui est grave d'ailleurs. Moi, je suis pour la liquidation de la BAC. Pourquoi parce que euh, la BAC était organisée par un type qui était euh, un ancien affecté aux colonies, donc déjà ça en, dit, ça en dit long, mais surtout la BAC, elle dit quoi C'est la brigade anticriminalité. Ça veut dire que d'emblée, vous envoyez des brigades dans les banlieues en partant du principe que ce sont des criminels. Ce n'est pas une brigade anti-délinquant, ça, c'est la brigade anticriminalité. En droit pénal, ça a du sens. Hein. Donc, à partir de là, euh, au lieu de rétablir euh, des dispositifs un peu plus sérieux, un peu plus humain, un peu plus humain comme la, la, la police de proximité qui était très très efficace d'ailleurs, il faut le rappeler, ça a fonctionné, ça a beaucoup été de, de foyers de tension, ils ont préféré retaper à nouveau. C'est Sarkozy qui a eu l'idée, maintenant tout le monde maintient. Eh bien, s'ils ne sont pas capables de comprendre que les révolutions arabes qui, qui sont passées par le net peuvent parfaitement se, se, se produire en Occident qui se vantent d'être des démocraties, eh bien ça risque de péter. Je suis persuadé qu'il y aura des toutes les manifestations, c'est la première, une succession de manifestations violentes qui se, pré, qui se prépare parce que les gens en ont marre, tout simplement. Nous a rejoint dans cette émission le grand forum Maître Salim Balaki, euh, avocat pour beaucoup d'ailleurs de, de violences policières, de victimes de violences policières. Bonsoir Maître. Bonsoir. Bienvenue sur France Magab 2 à nouveau dans le grand forum. Quand euh, vous voyez ce qui s'est passé hier soir à, à Paris, qu'est-ce que vous ressentez au lendemain de ce mouvement que certains, beaucoup, qualifient d'historique ben, Je suis extrêmement satisfait qu'un tel mouvement ait lieu, même si les raisons et ce qui a amené à ce mouvement ne sont pas forcément les plus joyeuses, parce que c'est finalement la nouvelle expertise qui est tombée dans le dossier Adama Traoré qui a euh, mis tout ça. On a un contexte aussi avec ce qui se passe à l'international, notamment aux États-Unis, qui est extrêmement prégnant. Moi, ce que je pense, c'est que, euh, comme ça a été dit auparavant, on arrive à un moment historique dans l'histoire des violences policières en France, qui ont lieu depuis 40 ans, un moment où finalement, euh, on ne peut plus cacher l'évidence. Il y a une difficulté, il y a un gros problème en France, et d'ailleurs ailleurs dans le monde, mais là on est là pour parler de la France, euh, entre la police et les banlieues. C'est quelque chose qui existe depuis 40 ans, le dénominateur commun de ces violences, c'est toujours police et banlieue. Maintenant, ce qui se passait auparavant, c'est que on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas forcément d'informations, on n'avait pas euh, autre chose que les versions officielles, et les versions officielles étaient dans le tabou dans le déni. On a eu pendant ce confinement un certain nombre d'affaires, on a pu l'évoquer sur votre antenne, euh, les oui. affaires de Sofia notamment, etc., qui ont permis d'amener, à mon sens, quelque chose de supplémentaire, la vidéo, quelque chose qu'on n'avait pas avant dans ce type d'affaires, même dans l'affaire Adama Traoré. Aujourd'hui, on parle d'expertise depuis, depuis cinq ans, différentes expertises sont là pour savoir ce qui s'est passé, mais la, la chance pendant le confinement, c'est que les gens étaient confinés chez eux, ont pu filmer et on a finalement des premières images qui ont, qui ont fait le tour des réseaux sociaux, qui ont permis finalement de mettre en exergue quelque chose qui auparavant était décrit, compté par ceux qui l'ont vécu, à savoir des jeunes de banlieue. Mais là, au travers des vidéos, tout le monde a pu constater ce qui se passait. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe à l'international aux états unis ce qui se passe dans ce dossier, où, je le rappelle, on a une expertise qui vient confirmer, euh, bien sûr, il y a eu plein d'expertises qui se sont succédées, mais qui vient confirmer que c'est le plaquage ventral qui euh, serait à l'origine du décès d'Adama Traoré. Il faut l'interdire, cette pratique, maître Il faut l'interdire en France Alors, l'interdire, euh, je pense qu'il faudrait des garde-fous. C'est-à-dire, euh, en tout cas, qu'une commission parlementaire puisse se pencher sur les méthodologies, les méthodes que la police pourrait utiliser dans le cadre de, de ces interventions. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, non pas faire, faire euh, enfin, ce, qu ce, que, ce que Tariq Ramadan avait dit en son, en son temps euh, sur, euh, sur les châtiments corporels, etc. Je pense qu'il faudrait véritablement avoir une réelle réflexion, penser, comme ça a été dit auparavant par un de vos intervenants, penser le lien entre la police et les banlieues, et notamment les méthodes d'intervention pour éviter effectivement les débordements. Mais comment vous expliquez, d'ailleurs, ça s'adresse à tout le monde quand on écoute les médias aujourd'hui, et quand je disais tout à l'heure que l'opération du comité Adama était réussie, euh, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ce qui s'est passé hier soir à Paris, dans tous les médias, 
s'est relayé. Donc, on parle de cette affaire à Dama Traoré. Et c'est déjà ça en soi, une victoire. Mais beaucoup de journalistes comparent, comparer n'est pas raison, mais comparent ce qui s'est passé avec l'affaire George Floyd aux états unis et en France et nous disent, avec le plus grand calme, hein, les journalistes, mais aussi les syndicats de police, mmh. nous disent, aujourd'hui, on ne peut pas comparer ce qui se passe aux états unis du comportement de la police avec les Noirs euh, et la police française qui a... Clairement, ils disaient ce matin, on ne peut pas parler de violence policière, on ne peut pas parler de racisme au sein de la police. Est-ce que vous partagez cet avis, maître Alors, euh, moi, je ne partage pas cet avis. Je pense que les histoires françaises et, et, euh, et aux États-Unis sont totalement différentes, mais on est sur, euh, sur un terreau qui est similaire. Et en tout état de cause, cette question-là, c'est vrai que la porte-parole du gouvernement, Mme Ndiaye, a indiqué cela, mais aussi, on a euh, le ministre de l'Intérieur, Castaner, qui s'est exprimé, je crois, il y a dans l'après-midi, en tout cas, il y a une heure ou deux heures. Oui, à l'Assemblée nationale. Absolument. Où il a pu indiquer que chaque faute et chaque propos, notamment raciste, de la part de la police, serait sanctionné. C'est bel et bien, pour moi, un début, un commencement de reconnaissance, finalement, de cela. Parce que jusqu'à présent, on n'avait aucune reconnaissance de la part d'une quelconque autorité. Oui, mais dans les faits, maître, ça va donner quoi, effectivement Il le dit, parce qu'on est au lendemain d'un rassemblement qui a... Qui a, qui a qui a, qui, a, qui a rassemblé justement beaucoup de monde, des milliers de personnes à Paris, même eux peut-être ne s'y attendaient pas, il fallait qu'ils jouent un peu l'apaisement, mais dans les faits, concrètement, rien ne va changer. Alors, dans, dans les faits, il faudrait que ça puisse changer, et le seul, le seul moyen, c'est qu'il y ait une loi, une loi qui vienne euh, préciser de quelle manière ça pourrait être sanctionné ou qui viendrait euh, modifier la, les méthodes d'intervention ou la manière dont la police va agir dans les banlieues et ailleurs, ce serait le, le seul moyen de joindre le geste à la parole. Euh, parce que là, finalement, je suis d'accord avec vous sur le fait que pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Tant que ce n'est pas matérialisé par une loi ou par un dispositif législatif ou réglementaire qui permettrait de l'étayer, pour l'instant, ce n'est que du vent. On verra si ça va se traduire avec la proposition de loi de, de Ciotti qui vise à, à interdire la, la, la propagation d'images de violence policière. C'est quand même hallucinant quand même de voir ça en France. C'est hallucinant d'entendre des choses pareilles. Euh, Samia, question à, à Maître Belaki qui est avec nous aujourd'hui. On parle de violence policière. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire hein, sur Christophe Le Grand Forme en Facebook. Bien entendu, nous appelez si vous le souhaitez 01 46 36 19 05. Samia oui, bonjour Maître Bolaki, je vous remercie d'avoir répondu à notre sollicitation. Alors justement, je voudrais revenir sur les propos de, de Monsieur Castaner à l'Assemblée, qui, qui me semble être plus de la pommade passée au lendemain euh, d'un mouvement euh, euh, historique et puis euh, exemplaire. Je pense qu'il, enfin, on sent qu'il a été euh, quand même impressionné. Euh, il dit :« Je suis sur ce sujet intransigeant. » L'exigence que nous avons vis-à-vis -vis des policiers qu'il faudrait, c'est garantir la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie, garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme. Mais euh, je n'ai entendu et euh, je n'ai pas lu euh, de mots clairs, de messages clairs vis-à-vis -vis de, fa de ces familles euh, qui, 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 qui sont victimes de ces violences policières et qui étaient euh, présentes et réunies euh, lors, lors, de ce, lors de ce mouvement. Alors, comment, euh, comment déc décrypter en réalité euh, ce, ce passage, j'ai envie de dire encore une fois, euh, médiatique de, de Castaner, qui certes s'adresse à l'Assemblée, mais il sait pertinemment en réalité que son message euh, va, être, va être médiatisé. Euh, comment est-ce que vous le décrypteriez, vous, maître bah, encore une fois, sans, sans paraphraser ce qui a été dit auparavant, moi je pense que euh, ça a une vocation euh, d'apaiser, ça vise à apaiser les choses, que euh, finalement les uns et les autres puissent se dire que les choses avancent, mais encore une fois, comme vous l'avez souligné, ce n'est absolument pas une reconnaissance. D'ailleurs, est-ce qu'il pourrait le faire, sachant qu'il y a une présomption d'innocence et que les procédures sont en cours, et que les familles, certes, ont perdu des membres de leur famille, mais pour l'instant ne sont officiellement pas reconnus comme des victimes, tant qu'une instruction et une procédure est en cours. Par contre, il aurait pu, et ça je suis totalement d'accord avec vous, avoir un mot pour ces familles, même sans les reconnaître comme victimes, parce que la justice suit son cours, et tant que la justice ne s'est pas prononcée, elles ne sont officiellement pas victimes, mais il aurait pu avoir un mot, chose qu'il qu n'y a pas eu. Moi je pense qu'on est sur, euh, sur quelque chose qui vise à apaiser les choses, mais on verra sur le long terme, on verra s'il y a des, des, des choses, des, des propositions de loi 
ou des, des, une reconnaissance officielle. Pour l'instant, ce n'est qu'un effet d'annonce euh, face à un mouvement qui est historique. On en parle partout en France, mais également aux États-Unis surtout. Il y a eu beaucoup de médias à l'international euh, qui, qui ont parlé du, du rassemblement d'hier. Euh, surtout dans la, la chronologie des choses avec ce qui s'est passé aux états unis il y a beaucoup d'accent qui est mis euh, sur ces, ces questions-là donc il était obligé à la place qui est la sienne de, de tenter quelque chose pour apaiser les tensions maintenant c'est loin d'être suffisant et euh, les familles des victimes et j'en représente quelques-unes sont loin de pouvoir se satisfaire de ces quelques mots Gamal Abina lui-même qui parlait tout à l'heure de convergence des luttes en rapport à ce qui s'est passé hier soir euh à Paris, en faisant référence à, à évidemment la, la, la mort de George Floyd et de tout ce qui en découle. Gamal bon, Je vais reprendre le mot qui vient de dire, il y a plusieurs points que, qui ont été abordés par, par, par euh, Monsieur Bolaki. Maître Belaki. Maître Belaki, excuse-moi, <rire> j'ai eu mal avec les noms. Euh, D'abord, il n'a pas voulu aborder le terme, c'est le moratoire sur les violences. Et c'est bien ce, il, ce dont il s'agit d'un moratoire. En termes juridiques, ça a du sens. Ensuite, ce n'est pas 40 ans de violence policière. Là, je vais pousser un petit peu le bouchon. Bon, là, je ne suis, euh, suis plus sur la question historique. Euh, C'est une tradition française qui date de la Révolution. Ils ont quand même tué 200 000 Vendéens. Ils ont quand même pratiqué des terreurs. C'est bien les soldats de la Révolution. Et donc, la police, la gendarmerie, c'était l'origine de la police qui était là. Euh, on, on parle beaucoup d'Octobre 61 avec 300 Algériens jetés à la Seine. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant toute la guerre d'Algérie, à Paris, en France, dans les banlieues, dans les banlieues nantaires, c'était les bidonvilles, ont tué généreusement des Algériens qui étaient systématiquement jetés à la scène. Donc, pas de cadavre, pas de corps. Ensuite, pour, pour la, la question de... Les gens ont, ont du mal à dire la France et les États-Unis, c'est la même chose. Je dis que ces deux nations sœurs, la révolution est très proche au niveau du temps, au niveau de l'esprit. Et surtout, je rappelle quand même que les États-Unis ont créé la ségrégation raciale après le nazisme, c'est resté pas l'oublié. Donc cet État raciste a maintenu, il a fallu attendre Kennedy et son frère Robert pour qu'on puisse obtenir un allègement de ces dispositifs racistes. Euh, ça existait aux États-Unis, ça existait en France aussi, la ségrégation, hein, je vous explique pas, ils ne disent pas comme ça, mais il y avait le code noir, le code de l'indigénat, des codes qui réduisaient des êtres humains à des animaux. Ensuite, euh, de rappeler, et c'est important, que les méthodes d'approche policière, elles privilégient toujours la violence vis-à-vis -vis des Africains. Alors il se trouve que les États-Unis ont importé massivement par la traite négrière les Africains, en France, ils ont été apportés après la colonisation. Nous étions aussi des esclaves, on a tendance à l'oublier, mais l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord, c'était un état d'esclavage, la réduction de l'esclavage totale qui était observée. Donc, comment voulez-vous que des pays qui ont pratiqué cela puissent, alors que je rappelle que la France a quand même un penseur qui s'appelle Gobineau, qui avait écrit un traité sur l'inégalité des races. Ça, ça a laissé des traces partout dans le monde. Hein. Le racisme scientifique, le racisme idéologique. Donc, on ne peut pas dire que la France et les États-Unis, ce pas la même chose, c'est exactement la même chose, à une différence près. Aux États-Unis, ils tuent beaucoup plus par balle qu'en France. C'est tout. Mais en termes d'approche ouais. policière, c'est exactement la même chose. Aux États-Unis, vous avez une centaine de Noirs qui sont tués par mois. Là-bas, c'est le festival, c'est la chasse aux pigeons. En France, c'est moins évident parce que d'abord, il y a moins de monde. Ensuite, parce qu'il n'y a pas d'armes à feu dans les banlieues. Donc, ça fait une différence. Les policiers sont moins enclins à tirer et à dégainer. Mais en termes d'approche raciste et racialisante, pas tous les policiers, précisons bien qu'il y a des policiers formidables. Mais moi, j'attends de voir un policier courageux en France qui fera comme le mouvement extraordinaire aux états unis avec le, le fait de plier le genou et de lever le, le bras genou à terre ouais genou à terre et le, le fameux bras des Black Panthers de Tommy Smith et de John Carlos qui ont fait en 68 ce geste politique de dire on n'est pas d'accord avec la direction politique on n'est pas d'accord avec cette façon de matraquer la population parce que l'approche policière en France c'est une approche répressive et moi je pense que s'il si, doit y avoir une véritable, euh, véritable, une refonte parlementaire, une refonte des lois et surtout une approche dans les écoles, les écoles de police qui posent question, elle doit se faire de façon concrète et pas des belles paroles pour adoucir un petit peu le scénario parce qu'aujourd'hui, effectivement, la police dans les banlieues tue. Sur le confinement, on n'a pas compté le nombre de morts, je crois qu'il y en a une dizaine, euh, essentiellement que des que les Noirs et des Arabes. C'est très surprenant. Donc, posez-vous la bonne question. Moi, j'ai envie de dire à, 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 à l'avocat, c'est là où je lui pose la question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un collectif d'avocats fasse pression sur les parlementaires, il faut parler à ceux qui ont le pouvoir, ceux qui dirigent les législateurs, fasse pression sur les parlementaires en tant qu'experts en droit que vous êtes pour obtenir des lois répressives vis-à-vis -vis de ces policiers qui, qui sont un peu trop chouchoutés. C'est la question Maître... vraiment qui me paraît la plus importante. Maître Belaki. Ben, moi, je suis convaincu, effectivement, que toutes euh, les méthodes, y compris celles d'un collectif d'avocats qui, qui se, se mobiliserait pour cela, toutes les méthodes seraient efficaces. On a vu qu'un rassemblement hier a pu avoir son, son impact. Et je crois aujourd'hui que, et c'est ce que je disais la dernière fois que vous m'aviez invité, 
ce n'est que par le biais parlementaire que les choses pourraient, pourraient se régler. Parce que si vous voulez, sur le plan judiciaire, condamner un ou deux policiers ou euh, faire des manifestations, des rassemblements, en tant que tel, ça ne, ça ne changera rien. Ce qui pourra changer les choses, c'est que les représentants de la nation se saisissent de la question, reconnaissent l'existence d'une difficulté dans les rangs de la police et essaient, au biais d'une commission parlementaire par exemple, de trouver les moyens, les méthodes pour l'endiguer et quelles sont les nouvelles méthodologies de travail des policiers qu'on pourrait mettre en œuvre pour éviter que ce type d'événement puisse se reproduire. Et si ça peut se faire au travers d'un collectif d'avocats, si ça peut se faire en déposant des plaintes contre l'État ou en saisissant des institutions, des instances Faisons internationales, eh ben, euh, je pense qu'il faut le faire. Bon, alors ne bougez pas, maître, on est de retour très vite. Euh, Samir de Courbevoie qui nous attend au téléphone, euh, juste après la pub, on le prend. On, prend la, on balance la pub, donc on est de retour très très vite avec notre invité, maître Salim Badaki. On parle de violence policière, les amis. Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Maghreb 2. Bien entendu, sur. Euh, Christophe Le Grand Forum sur Facebook, les amis, avec notre invité, Maître Salim Belaki. Euh, Philippe, est-ce qu'on peut aller faire un petit tour du côté des, des commentaires Parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires aujourd'hui. Et peut-être que nos spectateurs ont des choses à nous dire ou des questions éventuellement à poser à notre invité ici présent. Philippe On a perdu Philippe. Bon, on, bien, on, va, on va le retrouver. Alors, euh, Maître, juste euh, avant de, de reprendre... Oui, Philippe, c'est bon Ouais, ouais. Voilà. Je, je, je vous les ai donné. Attendez, ne vous pas. Alors, on, a, on, a, on a Alain Bécaudet euh, qui a envoyé un commentaire. Oui. Euh, J'ai une réponse à donner suite à euh, l'éclairage de deux amis tout à l'heure. Effectivement, les violences policières sont dues à la lenteur de la justice française à rendre les jugements. Les policiers se débattent. Ils sont jetés dans l'arène pour frapper, maudire, insulter peut-être mais j'insiste sur le fond, il s'agit bien euh, d'une analyse faite de la faute de la justice française qui prend son temps pour juger. Elle doit juger avec promptitude les affaires. Je suis moi-même témoin de cela. Euh, on, a, on, a, on, a beaucoup de, on a beaucoup de réactions, euh, Christophe. Euh, Alors, là-dessus, justement, c'est très important ce qui vient d'être dit, euh, Samia, au travers du commentaire de notre, euh, notre ami qui suit sur Facebook. Est-ce que, justement, le fait que la justice soit très lente, et vous pouvez le constater, vous, Maître Velaki, à de nombreuses reprises et dans de nombreux dossiers, est-ce que, justement, ça, euh, j'allais dire, ça n'accentue pas aussi ce, ce principe de dire, voilà, on les arrête, ils sont relâchés dans la nature, euh, et, et maintenant, on se lâche, on s'en fout, en fait. Voilà, c'est on se comporte comme ça, comme des sauvages. Et, et est-ce que le fait, justement, de la lenteur de la justice aussi amplifie, peut-être, j'allais dire, euh, le comportement de certains policiers Alors, la lenteur amplifie euh, très certainement, parce que c'est extrêmement long. Donc, si vous voulez, il se passe, par exemple, au mois de mars, il y a eu les faits euh, concernant Sofiane dans les Ulysse, mais ce ne oui. sera pas jugé avant plusieurs années. Si vous voulez, d'ici là, tout le monde aura presque oublié ce qui s'est passé. C'est un petit peu la problématique. Mais au-delà de la lenteur de la justice, moi, je pense que la problématique qui, 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 qui existe, elle dépasse le, ce cadre de lenteur. Si vous voulez... Euh, les politiques, personne, qu'il y ait une condamnation ou pas. On a vu, il y a quelques semaines, il y, a eu, il y a eu des policiers qui ont été condamnés à de la prison ferme pour des violences à Marseille. Bon, C'est une ouais. affaire assez ancienne, mais la condamnation est, est, est récente. Pourtant, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du gouvernement, personne n'a évoqué cette question. Donc, si vous voulez, au-delà de la justice, la justice, elle traite des cas singuliers, le cas de tel ou tel ou tel policier. Mais au-delà du cas de ces policiers-là, la problématique dont nous parlons, elle concerne l'ensemble de la police. Parce que comment on peut expliquer que des policiers qui soient formés à des, à des dates différentes, dans des endroits différents, qui sont en faction à des endroits différents, adoptent un comportement similaire dans les banlieues clair. qui sont situées aux quatre coins de la, de la métropole C'est ça la, la, la réelle problématique, c'est que la justice est une chose, mais là on est sur un problème institutionnel. C'est l'institution policière dans son entièreté, sans viser euh, les hommes et les femmes qui la composent, mais c'est l'institution qui a un, un problème. Et euh, la question judiciaire, elle est importante, parce que sans justice, nous n'avons rien. Mais au-delà de ça, le, pro le problème, il est bien plus profond, et pour moi, il est ancré, et c'est là où je rejoins euh, euh, Gamal. Je pense que c'est quelque chose d'historique. Il, 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 il y a 
la question de la colonisation, la question de l'histoire de la France qui est en cause, mais on a vraiment quelque chose, et je ne suis pas sociologue ou anthropologue pour, pour parler dessus, mais il y, y a un problème avec la police avec un grand P et non pas des policiers ici et là. Oui, c'est l'institution qui est remise en cause, en fait, si je comprends bien. Absolument, absolument. Oui. Et qui est, qui, alors, justement, euh, Samia faisait référence tout à l'heure à, à la formation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de, au sein même de la formation, euh, justement, d'apprendre à ces policiers qui sont formés euh, à, à manier le, les, les mots, le, le, d'éviter d'agresser, d'insulter, de réagir en conséquence euh, on voit, d'ailleurs, ça a été remis en cause à plusieurs reprises, la formation policière n'est pas bonne en France. La formation policière n'est pas bonne, mais surtout, pour, pour aborder ces problématiques-là, encore faut-il qu'on reconnaisse cette difficulté. Si vous voulez, ouais. pour pouvoir former les policiers à pouvoir intervenir en banlieue, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème dans les banlieues. Et vu qu'on ne le reconnaît pas, bah on ne forme pas les policiers. Et effectivement, il n'y a absolument aucune formation. Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Maghreb 2. Sur votre radio France Maghreb 2 avec Maître Belaki qui a été interrompu par, et bien entendu, la fin de pub. Voilà, on est de retour à la radio. Maître Belaki avec nous, Samia Chiki, Philippe Boyaki, Gamalabina. Euh, Est-ce que Samir de Courbevoie est toujours par téléphone en nous appelant 01 46 36 19 05 Samir, bonsoir. Euh, Samir, une fois. Allô oui, Samir, bonsoir. bonsoir. J'ai vendu. Euh, on vous écoute, Samir, allez-y. Par contre, on entend super mal, Samir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de la technique pour qu'on puisse bien en profiter Voilà. Euh, allez-y, Samir, parlez bien fort devant votre téléphone, s'il vous plaît. Allô Oui, allez-y. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Samir euh, Moi, je ne suis pas d'accord avec Christophe. Moi, je veux dire, euh, bon, en parlant de racisme de la police française, mais il faut chercher pourquoi la police française, elle est devenue raciste. Moi, Alors, pourquoi je... Dites-nous, apportez-nous votre explication, Samir, ça nous intéresse. Oui, imaginez-vous, Christophe, dès qu'on revoit la police dans des cities pour, pour chasser la mafia là, qui nous dit que c'est nos enfants, qui dit que c'est nos, euh, nos, euh, l'avenir de nos enfants, qui ne laisse pas dormir tranquille, dès qu'ils arrivent, on lui dit, on les insulte, qui lui dit, ni pas mère, on les insulte. Comment vous voulez que les gens-là, ils deviennent pas racistes ah, Vous voulez dire, Samir, si je, pour ne pas tra travestir vos propos vous voulez dire que c'était les habitants de la banlieue, en l'occurrence, quelques jeunes qui, par leur comportement, font que les policiers deviennent agressifs face à eux, c'est ça Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, ah oui, intéressant. J'aimerais bien, moi, j'aimerais bien une chose. J'aimerais bien, aujourd'hui, nous, on a besoin d'être tranquille chez nous, euh, dans des cités, dans des banlieues. On J'aimerais bien, on, on faut qu'on soit tranquille chez nous. On paye des loyers. Moi, j'aimerais bien, je rentre chez moi en sécurité. Je suis de chez moi en sécurité. Je ne vois pas quelqu'un va venir à dire qu'elle ma famille. Ouais. Bon, euh, très bien, merci beaucoup. Peut-être que quelqu'un. Vas-y, ouais, Samia, pour répondre ouais, à Samia. Bon. Alors, ouais, Samia, bon. on se répète qu'il y a une, une petite minorité donc, qui fait euh, des bêtises. Euh, donc, ça, ça justifierait le racisme de, 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 de la police. Et ça justifierait euh, leur violence policière. Est-ce que vous pensez justement que si nos policiers euh, agissaient de manière un peu plus euh, raisonnée, euh, en étant en même temps des, des médiateurs, parce que être euh, dans, dans la police, c'est être détenteur de l'autorité. Donc, il y a avant tout une communication qui doit s'établir. Est-ce que vous pensez justement que si on rentre dans ce, cette opposition-là, les choses vont, vont, vont s'arranger Là, en fait, vous, vous faites une, une généralisation qui, 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 à mon sens, euh, est, est, est dangereuse. Euh, les jeunes de banlieue se sentent déjà euh, stigmatisés euh, par, euh, par certains médias puisqu'on a tendance justement à médiatiser plus euh, ce qui se passe de mauvais euh, dans les banlieues et euh, complètement laisser à l'abandon et ne pas valoriser euh, tout ce qui se passe de magnifique et, euh, et merveilleux. Donc, je pense que euh, le discours que vous… Je peux, je, peux, je peux comprendre que vous soyez agacé, fatigué parce que enfin euh, voilà, le bruit vous dérange, euh, certains trafics vous dérangent, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas généraliser parce que euh, ce type de discours euh, peut être euh, très dangereux. Bah moi, je vais répondre à ça, ça m'intéresse. Vas-y, Gabriel. L'affaire Théo, 
ni oui. délinquant, ni voyou, ni rien du tout qui se prend à ton fa. Je ne vais pas rappeler les circonstances. Euh, c'est un voyou Non, ça c'est la généralisation et ça devient des propos racistes. Je vais donner un exemple très concret et encore plus concret. J'ai été agressé trois fois par la BAC. Agression physique et, et verbale. C'est pour ça que je tu veux sais... sa disparition en fait. Bah, clairement, mais... non, non, c'est la police en général qui pose problème. Mais la BAC, c'est le maximum. La BAC, vous avez des gens extrêmement agressifs, violents, bêtes, qui réfléchissent pas, qui vous rentrent dedans, qui vous insultent, qui vous méprisent parce qu'ils se croient plus malins que vous. Euh, je suis désolé. Moi, je suis chef d'entreprise. Je suis pas un voyou. Je suis pas un galérien. J'agresse personne. Quand je me fais agresser par un policier sans raison, juste parce qu'il a vu ma, ma couleur de peau et qu'elle lui plaît pas, là, je, 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 je réagis. Et le problème, c'est que ce monsieur, il veut nous parler de trois pauvres types qui vont jouer à la moto en bas de chez lui. Et il va expliquer qu'on peut tuer des jeunes parce que soi-disant, ils jouent à la moto. Non, il y a des dispositifs pour ça. Un jeune, quand il joue à la moto, il n'a pas dit qu'on peut tuer des jeunes. Il n'a pas dit qu'on peut tuer des jeunes. Il a dit qu'il comprend le racisme de la police au vu du comportement de certains jeunes. Eh ben moi, je ne comprends pas le racisme. Parce que quand on est policier, d'abord, le racisme, c'est un crime, pour commencer. Donc, ça commence par le début. Quand on est policier, on est détenteur d'une autorité judiciaire, d'une autorité légale qui dit qu'on lutte contre justement ce qui est criminel. Donc, quand on est raciste, on tombe dans le crime. Ensuite, au-delà de le crime, on tombe dans le pénal. Ensuite, au-delà de ça, il faut être très clair sur un point. S'il véhicule ce genre d'idée, ça, ça fait plaisir au Front National. C'est d'essentialiser, de dire, il y a un problème dans les banlieues, les policiers sont violents à cause de ça. Moi, je réponds l'œuf ou la poule. En 70, quand les Algériens sont arrivés massivement en France, c'est ça. En 70, quand les Algériens sont arrivés massivement en France, c'était les travailleurs, pas les jeunes de cité. Il ne posait de problème à personne. On les massacrait par dizaines, voire centaines à Marseille une fois, en 73-74. Là, c'est des questions racistes. Est-ce que ce monsieur peut se rappeler de ça Parce que s'il se rappelle qu'à l'époque, on massacrait les pères algériens seuls, travailleurs au foyer, juste parce que justement, ils étaient algériens, peut-être qu'il pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont violents vis-à-vis -vis de la police parce qu'ils ont toujours vécu ça. C'est de savoir qui est l'origine du mal. Est-ce que c'est la violence de la police qui génère de la violence ou est-ce que c'est la violence des jeunes qui, qui subissent la violence de la police qui va vers la violence Et, et hier, c'est pareil. Qui a tiré le premier J'ai déjà été en, 4, en 2014 dans les manifestations. On a été gazé comme jamais parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de notre manifestation. Hier, ils ont, ils ont tiré les premiers avec des gaz lacrymogènes sans prendre la moindre précaution. Donc, quand on commence par des actes de violence, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens en face disent le sourire. C'est logique. Bon. Maître Benaki, peut-être une réaction à ce que vient de, de dire Alors, euh, euh, Salim de Courbevoie, hein, qui est peut-être aussi un ressenti d'un habitant des quartiers. Hein. Moi, ce que, moi ce, que, ce que je pourrais ajouter, c'est que on a un cas, il y a l'IGPN qui a été saisi pendant le confinement. De, de, ça s'est passé à Tours, les médias en ont beaucoup parlé aussi. Euh, d'un jeune qui a fait l'objet de violences, de propos racistes, d'ailleurs de la part d'un policier, et ça euh, c'est quelque chose d'inédit, mais je le dis, d'un policier qui a déjà été condamné, qui a été muté par la police à cause de ça, mais qu'on a laissé exercer les fonctions et qui a reproduit ça à Tours. Et la difficulté qui se pose, c'est que le jeune en question, il a, il a, il a fait l'objet d'une agression alors qu'il était sorti faire un footing. Sorti faire un footing, son attestation, il avait écrit 10 heures. 15 dessus, alors qu'il était 22h15. On lui a reproché cela et il a, il a fait l'objet de graves violences avec des équimoses partout. Ce jeune-là, c'est un, un pompier volontaire qui, tous les jours, dans l'exercice de ses fonctions, est en contact avec les policiers. Il a subi cela, pourquoi Uniquement par rapport à sa couleur de peau, son apparence maghrébine et sa situation de jeune vivant dans une cité. Alors, est-ce que... Euh, les, les, les violences qu'il a subies sont explicables par son comportement Absolument pas. Il est, il est, il est pompier, il est euh, irréprochable dans son travail, il sortait pour s'entretenir physiquement ce qui est nécessaire dans son métier, et pourtant il a fait l'objet de ces violences. Donc moi je me pense qu'il ne faut pas essentialiser, il y a peut-être des, des difficultés qui peuvent exister en banlieue, mais le comportement de la police n'est absolument pas lié à ça, et je suis d'accord avec ce qui, a, ce qui a été dit auparavant, l'œuf ou la poule, etc. Il ne faut pas, à un moment donné, retourner les choses et, nous, et venir nous dire que le problème vient de la part euh, des jeunes. Parce que, si vous voulez, il y a un rapport de force qui, qui n'existe pas entre les jeunes et la police. La police, elle est évidemment en situation de force dans les banlieues. Elle est dépositaire de l'autorité publique. Elle représente quelque chose. Elle, elle ne peut pas, même s'il y aurait des débordements ici et là, elle ne peut pas se considérer comme étant en état de, 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 de considérer qu'elle est face à, à une institution ou à, ou à des personnes qui sont leur égale. Donc on, on ne peut pas tenir ce discours à mon sens. Maître Belaki, ma dernière question, avant de vous libérer et de vous remercier à nouveau d'être venu nous parler de, de violences policières. Euh, pour vous, euh, qu'est-ce qui ferait un bon ministre de l'Intérieur Pour remettre, j'ai envie de dire, ce rapport, rétablir un rapport entre la police et les citoyens Alors, un bon ministre de l'Intérieur, 
et un bon ministre tout court, c'est une personne qui est parfaitement objectif et non pas partisane ou partial. Je crois que, manifestement, à partir du moment où le ministre de l'Intérieur, avant de se considérer comme l'émanation du peuple, se considère comme un représentant des policiers, pour moi, il y a une difficulté. Parce que là, euh, le ministre de l'Intérieur actuel, à mon sens, se considère comme visé lorsque la police euh, euh, commet des débordements ou des exactions ou des violences. Mais au contraire, elle devrait se, il devrait se considérer comme garant de la police, ne pas finalement défendre bec et ongle la police, mais au contraire, être le premier à reconnaître cela et se considérer comme plus proche du peuple que, que, que de la police, lorsqu'on parle de violence policière en tout cas. Merci Maître Benaki d'être venu dans l'émission de Grand Forum à nouveau. À très bientôt et on, on aura l'occasion de se reparler. Euh, en tout cas, euh, au vu des dossiers que vous menez en ce moment et concernant les violences policières, on va se revoir très vite, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup Maître Benaki. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Sorry. Alors, on va maintenant enchaîner à... avec le zapping. Alors dans le zapping, je suis sûr des trucs qui vont faire plaisir à Gamal. Je risque de le mettre en colère, hein, notre ami Gamal. Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, hop, il est où, mon petit zapping Il est là. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Ah, bah tiens, je vais avoir besoin de Boriaki qui va nous commenter les images qu'on va regarder tout de suite, qui, va nous emmener, qui vont nous emmener à Atlanta, USA. Euh, à voir absolument, c'est le titre de la vidéo. Qu'est-ce qui est à voir absolument Eh bien, le mieux, c'est encore de regarder et de commenter, mon cher Philippe, pour les auditeurs de France Magrave 2 qui nous écoutent à la radio. Alors pour les auditeurs, il y a un véhicule dans la circulation qui est visiblement arrêté et on voit des policiers arriver avec une matraque télescopique. D'ailleurs, il faudrait qu'ils se mangent à manger des épinards qui frappent comme un fou sur la vitre pour pouvoir right, euh, right la, 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 la briser. Et puis, d'un seul coup, il y en a un qui, to... euh, qui le braque avec, euh, avec un pistolet et il right se fait taser now. immédiatement. Le, 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 le conducteur, il va se faire taser à plusieurs reprises right et vous avez une dizaine de policiers armés. Alors, je ne peux pas vous dire pour quelle raison euh, ils euh, il le tasent, mais visiblement, right ils n'ont pas dû faire le plein des... Des piles, parce qu'ils il ont vraiment du... Oh, wow, wow. Ah, mais ils sont... Oh, ouais, ouais. Compte. Le type ne présente aucun danger. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas menaçant, il était dans son véhicule, je pense qu'il a peut-être été un petit peu sonné. Et donc, il est tasé euh, à 4-5 reprises, quoi, voire euh, 3 simultanément. Il est sorti Manu Miltari euh, de, de, de sa voiture <rire> par des hommes ultra euh, bodyboldés. Et vous avez des hommes habillés tout en vert, style, style militaire, c'est surprenant. Voilà. En ouais. tout cas, c'est les images assez, assez violentes hein, qui nous viennent des États-Unis. Est-ce euh, qu'on, quand on regarde ça, Kamal, on peut se dire quand même qu'il y a une différence entre les États-Unis et la France ou pas La seule différence, elle n'est pas compliquée, c'est qu'aux États-Unis, il y a des armes à feu. Donc les gens ont peur et ils tapent plus fort, c'est tout. Mais dans les faits, l'approche euh, néocolonialiste française ou l'approche euh, néo-raciste américaine est la même, je veux dire. Après, il y a moins de morts en France qu'aux états unis Dieu merci, on n'est pas dans un pays où, où ils dégagent à tous les étages, mais tout de même, je veux dire, quand on réussit à étouffer quelqu'un... Que pour l'année 2016, alors, on parle de 1000 morts pour la seule année de violence policière aux états unis bah, Le chiffre officiel du nombre de morts aux états unis par balle, déjà, c'est 30 000 morts par an. C'est l'équivalent oui. de, de ce qui s'est passé en Irak pendant 10 ans. Donc, c'est vous dire que c'est un pays extrêmement violent et que ah, la violence appelle la violence. Mais, j'ai envie de dire, il y a quand même, ça quand même de la situation raciale. Il n'y a, a pas longtemps, c'est il y a 5 ans. Et aujourd'hui, dans les faits, euh, quand je vois des policiers américains plier le genou et lever le poing, c'est un geste politique d'une puissance extraordinaire. Il faut se rappeler quand même que quand les athlètes ont fait en 68, euh, ils, ils ont été exclus de tous les Jeux. Que quand après, on retrouve ça encore dans les années 90-2000, à nouveau, l'État américain, parce que c'est une question d'État, ce n'est pas une question de policière en vérité, c'est la question de la politique d'État. C'est l'État qu'il faut questionner, pas la police. La police n'est que le bras armé de l'État. Elle ne fait qu'exécuter ce qu'on lui dit de faire. Si on dit aux policiers, soyez sympas avec les banlieues, ils deviennent sympas. Si on dit tapez dans les banlieues, tapez dans les banlieues. Donc, cette idée de violence d'État, puisque c'est ça dont il est question, elle s'exprime très largement aux États-Unis parce qu'il y a des armes. Le deuxième amendement de la Constitution autorise l'usage d'armes à feu. Donc, les policiers ont peur de s'exposer et utilisent de façon disproportionnée la violence contre souvent des gens qui, qui sont souvent désarmés. Il faut le reconnaître. Un noir américain avec une arme à feu, il meurt dans la seconde qui suit. Hein. Euh, Sabia, je, je m'excuse par avant, je sais que tu n'aimes pas, comme beaucoup, ces images extra-violentes, mais il fallait quand même qu'on les regarde parce que c'est aussi parlant de ce qui se passe réellement, cruellement aux états unis en ce moment, quand on voit que d'ailleurs qu'il y a un président qui, euh, Trump, je parle de Trump, qui réagit de la sorte en disant euh, « si ça continue, je vais envoyer l'armée 
euh, hum. pour, pour calmer tout cela. Il euh, y a quand même des raisons d'être inquiet d'un embrasement général dans ce pays, qui est les États-Unis, et euh, qui, c'est vrai, est gangréné par la ségrégation et par les Noirs qui ont subi des conséquences depuis. Euh, bah, ça remonte à l'histoire. Bah, Christophe, j'ai envie de te dire que euh, les violences euh, policières, que ce soit aux États-Unis ou en France, euh, ne datent pas d'hier et euh, elles sont tout aussi violentes, même, euh, même dans d'autres États. On a parlé de, de racisme de la, de la police en France, on, on a parlé du racisme de la police aux États-Unis, et moi j'ai envie aussi de parler euh, du racisme de la police d'un autre État euh, qu'on a tendance à, à omettre, celui euh, de, de l'État sioniste euh, d'Israël. Absolument. Euh, puisque, il y a quelques jours, euh, et moi je, moi je tenais vraiment à, à, évoquer, euh, à évoquer ce... Ce dernier assassinat, euh, un jeune autiste qui, euh, qui a été tué euh, par balle il y a quelques jours, euh, donc c'était euh, samedi, euh, parce que justement un policier euh, le suspectait euh, d'avoir une arme à la main. C'était son téléphone portable qu'il avait dans les mains. Euh, donc voilà, donc, euh, la violence policière, euh, elle, est présente, euh, elle est présente partout. Donc encore une fois, de quelle manière euh, sont formés euh, les policiers euh, quel est le discours qui est tenu euh, par euh, leur euh, hiérarchie quand, quand en France, on entend le discours de, euh, de l'allemand, un discours qui est très virulent, qui, euh, qui ces derniers jours a, a, nous a incité à nous rappeler euh, la bravoure de la police euh, dans l'histoire de la France, euh, j'ai envie de lui dire, euh, il y a eu aussi euh, des périodes très sombres de la police euh, française dans l'histoire, donc euh, oui, je, je l'invite à, à se repencher sur cette histoire-là. Et je pense qu'à un moment donné où la hiérarchie policière, que ce soit en France ou ailleurs, euh, doit se remettre en question. Euh, tout à l'heure, j'ai évoqué euh, les propos de Castaner, euh, qui, qui à mon sens, en tant que, que ministre de l'Intérieur, euh, manque, manque d'humilité, manque, manque encore une fois de, de sagesse par rapport à, à tout ce qui se passe. Donc euh, voilà, euh, ça reste peut-être, mes propos sont peut-être... Euh, euh, encore un peu trop philosophique ou, euh, ou, ou même utopiste, je ne sais pas, mais euh, je pense qu'il y, y a un travail de fond à faire et euh, c'est un changement des mentalités qu'il faut faire et euh, il faut peut-être commencer par, par, par le haut, tout simplement. Suite Alors, du zapping, euh, avec voilà. Muriel Pellicot, la ministre du Travail, euh, qui veut, elle, baisser les salaires. Écoutez la ministre Muriel Pellicot. Cadeau. Ah oui, c'est cadeau ça, les gars. Allez hop, prenez. Muriel à toi de jouer. Période. Pour se serrer les coudes, on peut aussi négocier les performances collectives. C'est une mesure qu'on a créée dans les ordonnances en 2017, les ordonnances travail, qui permet euh, dans beaucoup d'entreprises, en ce moment, il y en a plus de 300 qui l'ont signé, de se dire bah, plutôt qu'il y en ait 20% qui perdent leur emploi, on va pendant quelques temps baisser euh, les, le temps de travail et donc la rémunération. Donc, il y a des solutions, il y a des alternatives. Voilà, Muriel Pellicot qui veut baisser les, les salaires, vous l'avez bien compris. Euh, on, a, on, a, on a bien compris que le, la, le, le confinement et ce, cette crise sanitaire a creusé davantage les inégalités et a aussi euh, occasionné quelques situations euh, dramatiques pour certaines familles. Mais Pénicaud, en guise de réponse, veut baisser les salaires. Gamal, qu'as-tu à lui répondre, madame la ministre Ça, c'est... Ah, mais je réponds qu'elle allait, qu allait, qu allait se brosser les dents. C'est intolérable de dire ah, ça. Bah, c'est peut-être ce qu'a fait chaque matin, chaque soir, hein, Gamal. Pas su... Vu l'odeur qu'elle dégage de sa bouche, je crois pas. Hein. Oh, arrête, arrête, faut être très clair. Non. Le... Oh, une petite vanne, une petite vanne, ça fait pas de mal. Il oui. faut être très clair sur un point. Deux mois de d'arrêt de, d'activité ne conduisent pas les PME PMI de certaines d'une certaine taille, pas les TPME. PME. Hein. Je parle vraiment des PME PMI. Ça ne les conduit en aucun cas à des difficultés insurmontables. C'est un mensonge. D'abord parce qu'elles ont été aidées un petit peu par l'État, pour commencer. Ensuite, parce que c'est tout bénéfique pour eux. Par exemple, là, ils s'apprêtent à liquider encore une des dernières, des dernières usines françaises automobiles. Je crois que c'est à Flin, il me semble. Euh, ils s'apprêtent à les liquider. Ça, c'est tout bénéfique pour les, les, les chefs d'entreprise de, de grande taille qui s'en mettent plein les poches. J'accepte pas cette idée qu'on fasse payer à la population et aux salariés en particulier euh, la mauvaise gestion du Covid par un gouvernement qui n'a rien vu venir et qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Je n'accepte pas qu'ils nous imposent, là, ils ont imposé par exemple le confinement. Ils auraient pu mettre des aménagements autres que le confinement. 
le confinement, il, non, il suffit de, de dépister la population, par exemple, de, de mettre des masques tout de suite. Ça n'a pas été fait. Mais cette stratégie qui consiste à culpabiliser le salarié parce que soi-disant les entreprises sont en difficulté, parce que soi-disant il y a une super crise, c'est un mensonge intolérable. Deux mois d'arrêt d'activité ne signifie pas une crise. C'est un mensonge. On le constatera dans quelques mois et vous allez voir un peu à quoi ressemblera la crise. Ils vont parler de miracles économiques, de relances incroyables. En vérité, c'est une façon, encore une fois, et à bon compte, d'écraser les salariés, de réduire les peu d'acquis qui leur restaient et surtout de leur dire maintenant, vous êtes coupable si jamais vous ne soutenez pas votre entreprise. On a inversé les valeurs, c'est intolérable. Alors, sur le plan micro et macroéconomique, on va en discuter plus tard peut-être, vous verrez que c'est très incroyable cette façon d'avoir instrumentalisé ce, ce Covid, qui est une réalité pour le coup, euh, à destination des entreprises. Et on se rend bien compte que malheureusement, la tête de l'État, c'est bien un ultra-libéral qui dirige et que le, la population sera toujours la dernière qui sera prise en considération. Donc, je suis évidemment opposé à ce genre de, de blagounette. C'est intolérable. On fait, tout le monde fait les efforts. On commence par elle. Qu'elle divise son salaire par deux. Après, on discutera, on, on discutera des efforts. Voilà, Samia Chiki, qu'as-tu à répondre à la ministre du Travail qui propose de baisser les salaires pour faire face à la situation économique Mais Déjà qu'il a largement euh, baissé euh, puisqu'on a dû... Euh... On a dû justement pallier à un manque et, et devenir enseignant, Christophe. Donc, euh, écoute, encore une encore une mauvaise une mauvaise nouvelle. Mais je pense que, enfin voilà, faut pas faut pas laisser faire encore une fois. Et puis, faut faut c'est le ton euh, dès maintenant. Euh, on s'est tous mobilisés durant cette crise sanitaire. Donc, euh, euh, nous remercier par par une division de notre salaire, non alors là, quelque chose qui va peut-être vous énerver, en particulier, gamin, je le sens bien, coronavirus. <rire> euh, il n'y avait pas d'experts en février qui nous alertaient, qui a alerté l'opinion. C'est ce qu'a dit Agnès Buzyn ce matin chez Bourdin, oh, chez le confrère bon, d'AMC. Écoutez, regardez. Le système de soins était prêt à faire face à cette épidémie La preuve, il a tenu. Monsieur Bourdin, mmh. il y a d'autres pays où il a été euh, plus mal euh, préparé. La semaine dernière, le Figaro, une semaine avant l'élection municipale, premier tour, les experts disaient que c'était une grippette et que les politiques en faisaient trop. C'est ce que vous avez déclaré au, au Figaro. Qui étaient ces experts je, je, je ne veux pas nommer les gens. Vous êtes journaliste, vous les avez reçus sur vos plateaux, beaucoup d'entre eux. Mmh. Didier euh, Raoult, par exemple, qui expliquait début février qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur d'un virus écoutez, pas si méchant. Je, je n'ai pas, pas entendu d'experts dans la période où moi je mmh. gérais cette crise et où je préparais le système de santé. Mais là, vous me parlez même de la période où je n'étais plus ministre, mmh. où j'étais oui. en campagne. Oui. Euh, et même à cette période-là, où j'étais une citoyenne en campagne municipale, à cette période-là, il n'y avait pas d'experts en février qui alertaient l'opinion publique ou les autorités. Oui, enfin, Donc, Olivier Véran, dis... début mars, qui était ministre, début mars, qui vous a succédé, a déclaré que c'est un virus qui a un taux de mortalité bien plus élevé que celui de la grippe. Écoutez, moi, je crois qu'on peut faire confiance aux autorités sanitaires, à Olivier Véran, au directeur général de la Agnès santé. Est-ce qu'on peut vous faire confiance Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été rapporté, vous, vous êtes un... franchement. Vous ne pouvez pas euh, reprendre des propos d'il y a trois mois oui. sans tenir compte du niveau d'incertitude et de l'évolutivité des connaissances. D'ailleurs, même pendant la gestion de la crise par le gouvernement, on a bien vu à quel point, en permanence, il faut adapter euh, les décisions que l'on prend aux connaissances qui évoluent. Regardez sur les tests, regardez sur les sérologies. À un moment, on a parlé de faire des sérologies à mmh. tout le monde parce qu'on pensait que c'était une protection. Après, on a compris que ça n'était pas une certitude, de, une certitude de protection. On voit bien que dans une épidémie avec un nouvel agent pathogène, en fait, en permanence, ce qu'on cherche à avoir, c'est des certitudes pour prendre les bonnes décisions. Donc vous n'aviez cert... pas de certitude Je n'avais aucune certitude. Aucune certitude. Vous, ministre de la Santé, vous n'aviez aucune certitude. Comme le monde entier, parce que vous savez, Monsieur Bourdin, à ah, cette période-là, oh j'étais en lien avec les autres ministres de la Santé européens, avec le ministre oui. américain de la Santé, et euh, nous nous appelions régulièrement oui. pour essayer de confronter nos Donc vous aviez, euh, vous n'aviez aucune certitude, mais des inquiétudes. Et vous avez quitté le ministère de la des Santé. Perceptions. Et des perceptions. Et malgré ces perceptions, vous avez quitté le ministère de la Santé. Et vous êtes parti pour vous présenter à une élection à Paris. Agnès Buzyn. Euh, depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. C'est ce que vous avez dit. Donc pendant la campagne, vous ne pensiez qu'à une seule chose, c'est au coronavirus. Et au danger. J'ai gardé mes réflexes de médecin euh, pendant, la, pendant la campagne euh, 
municipale. Vous me connaissez, vous m'avez connu oui, euh, bien sais. avant que je ne sois ministre, M. Mmh. Bourdin. On reste médecin toute sa vie. Et donc, quand une épidémie progresse dans le monde, j'ai gardé un intérêt, même pendant la période mais, municipale et de la cette Mais campagne. vous êtes médecin, justement, donc, Niaz je... Buzyn. Comment peut-on quitter un ministère alors qu'une épidémie menace, qu'on commence à être très inquiète, alors, quitter je... un ministère pour une élection Là encore, je veux replacer euh, le, mon départ du ministère dans le mmh. contexte de l'époque. Quand je suis parti, il y avait... 44 cas en Europe, 12 cas en France. 12, il y avait eu 12 cas en France. Ils étaient tous guéris, sauf le vieux monsieur chinois qui était décédé mmh. le jour où je suis mmh. parti. Mais déjà donc, des milliers de morts en Chine. Oui, mais donc il n'y avait mmh. pas d'épidémie en Europe. Oui. Il y avait des touristes ou des euh, voyageurs qui étaient revenus de euh, la région de Wuhan, qui avaient été malades, que nous avions détectés sur le territoire national, nous mmh. avions tracé les contacts, c'est-à-dire ce que nous faisons de nouveau aujourd'hui, nous avions tracé tous les contacts, nous avions testé tous les contacts, nous les avions mis en quarantaine. Il n'y avait aucun départ d'épidémie quand je suis partie, et donc je ne savais pas si elle arriverait, quand elle arriverait. Quelle serait son ampleur Quelle serait sa gravité Donc, voilà. Bon, le mea de culpa, Agnès Buzyn, ce matin, ah, chez, chez bon. Ah, 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 alors, attendez, attendez, ça vient. Et, et, ah, Jamal, vous allez pouvoir donner votre avis. Je sais que ça vous a mis un petit peu en colère. On va juste passer la pub à la radio, comme ça, si les gens veulent écouter la réaction de Gamal et Savia, connectez-vous tout de suite sur Christophe Le Grand Forum, les amis. Dans un instant, le quiz. DJ Nabil va jouer avec nous dans un instant. Pub, et on est de retour très vite pour la fin de cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Rowe. Sur France Maghreb 2. Jamal, Samia, bah, qu'est-ce que tu as à répondre, oui. Samia D'abord, honneur aux filles, honneur aux oui. femmes. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as à répondre, Absolument. Samia, à Agnès oui. Puzin qui a fait son mea culpa ce matin Enfin, une espèce de mea culpa. Elle est, elle est pathétique. Elle est pathétique. Elle oublie une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, en fait, on, on retrouve tout. Elle a fait des déclarations. Euh, euh, Enfin, à la télé, il euh, y a des articles qui sont parus et euh, enfin, moi, je suis, euh, je suis vraiment choquée qu'elle ose euh, en direct devant Bourdin euh, euh, tenir de tels propos. Euh, il, faut, il faut rappeler une chose, c'est que euh, lorsqu'elle a quitté son ministère, donc euh, c'était silence radio, elle n'a pas évoqué les raisons pour lesquelles euh, elle partait. Euh, et puis, euh, quand euh, il y a eu euh, la défaite, il faut le dire, euh, là, elle a commencé à dire « on m'a obligée, j'ai été contrainte de partir et lorsque je suis partie, euh, euh, j'avais le cœur très lourd euh, parce que euh, je savais que les choses allaient euh, s'aggraver ». Elle l'a dit, euh, elle a également euh, dit qu'elle avait prévenu de certaines choses euh, sa hiérarchie et euh, qu'il n'avait pas réagi. Comment peut-elle aujourd'hui nier de tels propos euh, elle, a, elle avait déjà perdu sa crédibilité euh, en tant que euh, ministre de la Santé, en tant ouais. qu'élu. Euh, et là, aujourd'hui, euh, elle perd clairement sa crédibilité en tant que médecin euh, et j'ai envie de dire euh, en tant euh, euh, qu'individu euh, euh, ayant euh, un minimum de, de valeur et, euh, et d'éthique. Bon, la voilà retaillée pour l'hiver euh, par Samia Chiki. Euh, donc, euh, pour l'été plutôt. Euh, Agnès Buzyn, Gamal c'est sûr, toi, tu vas y faire un bon taillage. Ah, mais je vais la détruire, là. J'aime pas les menteuses. Vous connaissez le cerveau d'Hippocrate oui. Il est signé à, à quand même garantir la vie des, 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 des malades, en l'occurrence, elle est sauvée. Oui. Euh, oui. Madame, c'est hypocrite. C'est le serment d'Hippocrite qu'elle a signé, elle a bien signé. Alors, je vais être très, très précis dans mes termes. Je la traite de menteuse. Pourquoi Menteuse parce que quand elle était ministre et qu'elle prétendait ne pas savoir ce qui se passait, et qu'elle a osé nous dire qu'elle a consulté les États-Unis et l'Europe qui n'en savaient pas plus qu'elle, il y avait des experts qui avaient déjà parfaitement dit ce qui se passait, c'est les Chinois. 67 millions de personnes confinées avec 3500 morts officiels en Chine. Un signal très fort avec un pays à l'arrêt. Madame ne savait pas que les experts chinois avaient un très haut niveau, elle est peut-être trop raciste pour le comprendre, c'est difficile de comprendre qu'aujourd'hui les Chinois sont les meilleurs scientifiques au monde, au moins dans le, dans le domaine du, du Covid, puisqu'ils ont déjà connu un premier corona en 2003. Ensuite, Madame se court après les élections municipales parce qu'elle a sa petite ambition qu'elle veut satisfaire, prétendant à la mort dans l'âme que soi-disant. Elle était quand même un petit peu inquiète. Madame n'était pas inquiète en quittant, mais elle est inquiète a posteriori. Ensuite, elle va dire qu'elle a prévenu tout le monde et que des experts dont elle ne 
elle ne dit aucun mot, on ne sait pas qui c'est. Là, c'est toujours intéressant de voir qu'il n'est pas capable de produire une liste. Ces experts n'ont pas été en mesure de dire au début que ce corona risque d'être très dangereux. Ensuite, elle a osé nous dire que, soi-disant, les premiers avions, et j'ai pris, pris la parole sur France Maghreb pour le, le 27 janvier, D'accord, j'ai pris la parole pour dire qu'il était criminel de sa part, j'ai utilisé ces termes à dessein, criminel d'avoir laissé un avion atterrir sur le territoire trois jours avant, sans le moindre confinement, sans la moindre mise en quarantaine, sans les moindres dispositifs minimums que même les passagers ont trouvé étrange. Trois jours après, on avait déjà les trois premiers malades. Alors maintenant qu'elle nous serve la Serena de soi-disant, elle n'était pas au courant, on ne savait pas, c'était une nouveauté, ce virus n'est pas connu. Je suis désolé, on a déjà eu un précédent, c'est la, la grippe espagnole, en, qui, est une grippe, qui est une grippe chinoise, qui a, dû, qui a tué en 1900. 1919, 10 millions de, de personnes en Europe, 10 millions. Donc la peur de la virilité de ce virus qui est très élevé, c'est un virus qui est très très agressif, était parfaitement connue. Depuis quand les Chinois fait, enferment 67 millions d'habitants avec l'armée, hein, ça n'a pas été fait à la coule, hein. on n'a pas fait du jogging en Chine, hein. pour soi-disant un petit virus qui n'est pas dangereux. Non, il y a deux problèmes qui sont posés. L'hypocrisie généralisée, le calcul de se dire il n'y a peut-être pas de crise, qu'on ne va peut-être pas l'avoir le virus, et surtout in fine, de dire finalement une carrière politique est plus importante que la santé du citoyen. Agnès Buzyn, tout comme M. Fabius, mérite un procès et mérite effectivement de répondre à ses crimes avec tous ses collaborateurs, inclus Premier ministre. Absolument. Voilà, et eh bien, la... euh, donc Mme Buzyn, Agnès Buzyn, taillé pour l'hiver, voilà, ouais. euh, comme on dit chez nous. Voilà, donc, euh, elle a osé quand même. Bon, euh, on n'aura pas besoin d'écouter dans le zapping euh, Bruno Rotaillot qui, lui, a une proposition assez intéressante. Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Maghreb 2. Si vous avez loupé, les amis, le taillage de Agnès Buzyn euh, par Gamma Abina et Samia Chiki, bah, il faut aller revoir en replay la vidéo du LGF sur Christophe Le Grand Forum. Ah, ça vaut son petit posant de cacahuète. Alors, on va terminer avec un petit zapping, histoire de bien terminer cette émission. Il est 56. Philippe Boriaki, ici présent Oui. Voilà. <rire> DJ Nabil, ici présent Ah non, tu as dit un zapping. Ouais, non, non, j'ai dit un quiz. Pardon, je me suis trompé. Ah ouais. euh, monsieur Nabil, il Attends, est là Hop, voilà. Salut Nabil voilà. Nabil ah ben, Attends, je vais ouvrir le micro. Il n'y a pas le micro. Le micro ah ben voilà, il faut lui ouvrir ouais. le micro, sinon il ne pourra pas parler, le pauvre. Ouais. Nabil, tu es là oui, oui, je suis là, mais Philippe, il voilà. veut pas pour ça. Ouais, tu as vu, il ne veut pas que ouais. tu t'exprimes. Samia Cheki ici ouais. présente, ouais. bien entendu. Et Gaba Labina. On est parti, les amis, avec quelques questions, histoire de bien tranquillement euh, terminer cette émission. Vous pouvez jouer avec nous, bien sûr, euh, vous et qui écoutez la radio et sur Internet. Alors, quel pays maghrébin a annoncé la réouverture de ses frontières le 27 juin prochain L'Algérie. L'Algérie. Maroc. Euh, Nabil, t'as dit quoi Tunisie. Algérie. La Tunisie est une bonne réponse. La Tunisie, d'ailleurs, qui réouvre les cafés, les restaurants. Moi, à partir de demain. Bon, je peux oui. dire quelque chose. Ah, oui, d'accord. Oui, oui, tu peux dire quelque chose. En oui. même temps, la Tunisie a 3 km de frontière, donc c'est pas très compliqué, quoi. Les gars, les Tunisiens, qui Le Maroc, toi <rire> Il est fou, ce mec. Premier point pour DJ Nabil, c'est pour ça que je veux le faire jouer, parce qu'il va vous exposer. Comment s'appelle l'application créée par le gouvernement pour lutter COVID, contre le Covid Stop Covid Voilà, Philippe, Philippe il a dit premier. Flicage ça... Ah, c'est pas Quoi flicage Non, 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 c'est Stop pas Covid. Mais il paraît qu'elle ah, est encore pas disponible sur tous les téléphones, hein, d'ailleurs. Mais bon, euh, elle Android, fait pas... elle est dispo. Oui, et d'ailleurs, c'est la plus téléchargée. Elle est en première position des, des applications les plus téléchargées. Euh, Stop Covid. Un pour Philippe, un pour Nabil. Alors, ah, comment, va ça ça mais... comment va s'appeler la nouvelle chaîne de foot qui va oh, Media oh, Pro associée à TF1 oh là là. Aucune idée. Oh là là. Euh, Ligue 1, un truc comme en ça. En rapport là. avec une célèbre émission de foot. Téléfoot Téléfoot, Nabil, est une bonne réponse. Il n'y avait aucune chance. Téléfoot. Et, ouais, et le prix de l'abonnement va être assez cher, hein, les amis. Sachez-le, vous qui aimez le sport, le foot. Euh, mais... Les matchs de Ligue 1 vont être diffusés sur TF1, non Exactement. Enfin, euh, non, sur la nouvelle chaîne. Euh, Téléfoot, justement. La ah, nouvelle ouais. chaîne créée par Media Pro et par TF1, avec lequel ils se sont associés. Le groupe Le Monde, on parle de la, du groupe de presse, évidemment, a évalué à combien de millions le manque à gagner pour 2020. Millions Oui, combien millions, de millions 30 millions. 30 millions. 30 millions est une bonne ah, réponse oui. pour Yaki. 
30 millions de baisses évaluées par le groupe Le Monde. Euh, c'est ce qu'on donc a, a annoncé Le Monde. C'est énorme. Ah, Allez, pour le journal la... même pour le journal oui, le monde, Non, pour ça. le groupe. Le, le groupe Le Monde. Ah, j'avais pas compris. Okay, d'accord. Ouais, ouais. Euh, donc, du coup, j'ai une dernière question. Seuls euh, Nabil et Philippe peuvent y répondre parce qu'ils sont à égalité. Ah, Je... C'est Mais quoi voilà. ce téléphone là voilà, bah, non, comme par hasard. Bureau, bureau. Une ville de quel pays a interdit le smartphone en marchant Oula Eh ouais Quel pays Une ville une... Non, je, je, je cherche un pays où, dans une ville, on a interdit en marchant le smartphone le un accident. Le Japon est une bonne yeah. réponse. Ça se passe du côté de Yamato, au Japon, euh, qui a interdit par décret donc, euh, l'utilisation du smartphone parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Bravo Philippe Boyaki, victoire face à DJ Nabil qui est un candidat redoutable. Demain, ouais, la clair. revanche peut-être. N'est-ce pas Nabil ah. ouais, ouais, y a Bravo. Pas de... Bon, il faut qu'on rende l'antenne parce qu'il est l'heure là. Hein ah, non, merci non, à non, tous non, en tout cas de nous avoir suivis. Merci Nabil, merci Philippe, merci Samia, merci Gamal. Ouais, Rendez-vous demain, à amis auditrices, auditeurs, toujours sur France Maghreb 2 et sur la page Christophe Le Grand Forum. À demain et surtout prenez soin de vous. Le Grand Forum avec Christophe Roux. 